కొంచెం ఇక్కడ కూర్చుంటారా అంటే కొంచెం ఇబ్బందిగా అంటే ఎడన్నో అది ఇదని ఇలానే అంటుండంగానే అమ్మాయి బ్యాగ్ తీసి కింద పెట్టింది చక్కగా ఇల్లు సెటిల్ అయిపోయింది ఓకే స్కెచ్ మామూలుగా ఉండదు మనం స్కెచ్ చేస్తే అంతే ఉంటుంది సరే అని చెప్పేసి అలా ప్రయాణం సాగింది దాని తర్వాత ఏమైంది అనేది మనం మరి కాసేపట్లో చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను కాకుంటే ఈరోజు మన సత్యనారాయణ గారికి సత్యనారాయణ గారికి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేయాలి సత్యనారాయణ గారు మీకు హృదయపూర్వకంగా పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం సార్ ఇటువంటి పుట్టినరోజులు మీరు ఎన్నో మరెన్నో జరుపుకోవాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ అలాగే చక్కగా ఈరోజు ఎవరెవరైతే పెళ్లిళ్ళు వాళ్ళ పెళ్లి రోజులు జరుపుకుంటున్నారో వాళ్ళందరికీ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరఫు నుండి హృదయపూర్వకంగా పెళ్లి రోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము హ్యాపీ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ ఫ్రమ్ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ ఎస్ అన్ని అయిపోయి కాబట్టి ఈరోజు చక్కగా జోకులతో జోగిపోదాము పాటలతో ఊగిపోదాము అండ్ అలాగే మీ మాటలు మీ మీ పాటలు మీ సరదా సరదా జోక్స్ ఇవన్నీ కూడా మీ టాలెంట్ ఏంటో నాకు చూపించండి ఈరోజు చూద్దాం దానికి మీరు నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి అలాగే ప్రపంచంలో మీరు ఎక్కడున్నా సరే వాట్సాప్ నంబర్ నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్ అలాగే స్కైప్ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో అలాగే రేడియో షోస్ ఇప్పుడు యూట్యూబ్లో కూడా వస్తున్నాయి కాబట్టి తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోని చక్కగా సబ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే ఇక మీరు ఎప్పుడైనా కూడా మీరు రేడియో ఎక్కడైనా కూడా వినుకుంటూ హాయిగా వెళ్ళిపోవచ్చు కారులో కూర్చొని జస్ట్ యూట్యూబ్ మీ బ్లూటూత్ ద్వారా కనెక్ట్ చేసుకొని అలా మామ షో పెట్టుకొని ఎంత దూరం అయినా కూడా మీరు వెళ్ళిపోవచ్చు అలాగే బిగ్ బాస్ అప్డేట్స్ ఏమైనా కావాలనుకుంటే జిఎన్ఎన్ టీవీ తెలుగుని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే మీకు బోల్డ్ అన్ని బిగ్ బాస్ అప్డేట్స్ వస్తూనే ఉంటాయి ఈ ఈ వన్ వీక్లో మనకు బిగ్ బాస్ రివ్యూస్ చెప్పే బిగ్ బాస్ మూర్తి గారు కూడా మన స్టూడియోకి వస్తారు కాబట్టి ఈ వన్ వీక్లో మనం చక్కగా మూర్తి గారితో కూడా మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం ఇప్పుడే వచ్చాడు మన ఆఫీస్కి వచ్చిన తర్వాత మూర్తి గారు మాకు ఒక వన్ అవర్ టైం ఇవ్వండి రేడియో కంటే అయ్యో వైనాట్ అమ్మ మామ అని చెప్పేసి అన్నాడు అనమాట సో దాని గురించి కూడా లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ అనమాట ఇక మిగతా విషయాల్లోకి వెళ్ళిపోతే నిన్న సాయంత్రం అనుకుంటా ఊరు నుండి వచ్చాను ఏదో డబ్బింగ్ చెప్పి ఇంటికి వెళ్ళాను ఇంటికి వెళ్ళే వరకు పాల ప్యాకెట్ వెయిట్ చేస్తుంది ఎవరి కోసం వెయిట్ చేస్తుందో నాకు తెలియదు అప్పుడే నేను లిఫ్ట్లో పైకి ఎక్కాను ఎక్కిన తర్వాత అమ్మాయి కరెక్ట్గా మన డోర్కి ఎదురుగా వెయిట్ చేస్తుంది నేను అన్నాను హలో హాయ్ గుడ్ ఈవినింగ్ అని చెప్పేసి అన్నాను యా గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ ఓకే ఏంటి ఇక్కడ వెయిట్ చేస్తున్నారు ఏం లేదండి ఊరికే ఈవినింగ్ కదా సరదాగా అలా అని తర్వాత ఇక మా అమ్మ అన్ని బ్యాగ్లో ఏవేవో పెట్టింది ఆ పెద్ద బ్యాగ్ దించి డోర్ ఓపెన్ చేసి చక్కగా ఇంట్లోకి వెళ్ళేసి చాయ్ పెట్టుకొని బయటకు వచ్చే వరకు కూడా అమ్మాయి అలానే ఉంది అని తర్వాత ఏంటి ఇంకా వెయిట్ చేస్తున్నారంటే యా ఊరికే అలా ఉన్నాను టీ తాగుతారా అని అన్నాను లేదండి ఈ టైంలో డిన్నర్ చేయాలి కదా నేను తాగను అందనమాట బట్ నేను తాగుతాను అని ఆ మాటల్లో మాటల్లో చక్కగా మాట్లాడుకున్నాం ఏ మీ అమ్మా నాన్న ఎవరైనా రావాలా అన్నాను ఎవరు లేదు ఊరికే చల్లగా చల్లగాలేస్తుంది కదా అందుకోసమే బయట నిలబడ్డాను అంది మహేష్ నేను ఎప్పటిలో ఒక విషయాన్ని అడగాలనుకుంటున్నాను మిమ్మల్ని ఏంటో చెప్పు అన్నాను మీ హృదయంలో ఎవరైనా ఉన్నారా అని అడిగింది హృదయంలోనా అలాంటి వాళ్ళు ఎవరు లేరే అన్నాను నిజం చెప్పండి అలా అలా ఎవరు లేరండి నా హృదయంలో అన్నాను ఓకే పోనీ మీ ఫోన్లో ఎవరైనా ఉన్నారా అంది ఫోన్లోనా నోవే అన్నాను నేను ఒక మాట అడిగితే మీరు ఏమనుకోరు కదా అంది ఏచి నేనేమనుకుంటాను మీ ఫోన్ ఒకసారి చూడొచ్చా అని అడిగింది వాయపా ఫోన్ ఒక్కసారి చూడొచ్చా అనగానే ఏంటి ఈ పిల్లిట్లు అడిగేసింది అని చెప్పేసి ఓకే తీసుకోండి అన్నా తీసుకున్న తర్వాత ఇచ్చారు బాగానే ఉంది మరి పాస్వర్డ్ చెప్పరా అంది ఓహో నీకు పాస్వర్డ్ కావాలి కదా సరే చెప్తాను ఓపెన్ చేయండి అన్నా 
మనం ఎవరు పెడితే వాళ్ళకి ఫోన్ ఇచ్చి అంత ఈజీగా పాస్వర్డ్ చెప్పే టైప్ కాదు మనం నే అన్నాను పంచపాండవులు అష్టాదశ పురాణాలని అష్టమ రోజున చదివారు ఇదే నా పాస్వర్డ్ అన్నాను ఏంటంటే మళ్ళీ చెప్పండి అని అదేనండి పంచపాండవులు అష్టాదశ పురాణాన్ని అష్టమి రోజున చదివారు అన్నాను అని అనగానే టక్కున నా ఫోన్ వాళ్ళ ఇంట్లోకి తీసుకెళ్ళిపోయింది తీసుకెళ్ళిపోయిన తర్వాత అనుకున్నాను సరే నేను ఇచ్చిన పాస్వర్డ్ అయితే కరెక్టే నా అమ్మాయి ఏమేం చూస్తుంది ఏంటి నా చాటింగ్ ఏమైనా చూసిందా లేకుంటే నా ఇన్స్టా ఏమన్నా ఓపెన్ చేసిందా స్నాప్ చాట్ ఏమన్నా ఓపెన్ చేసిందా నో ప్రాబ్లం బట్ నేను కూడా చెప్పాను ఏంటది పంచపాండవులు అష్టాదశ పురాణాలని అష్టమ రోజున చదివారు అని చెప్పేసి అన్నాను చక్కగా ఓ రెండు నిమిషాల తర్వాత ఒక పది నిమిషాల తర్వాత మళ్ళీ వచ్చింది ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఎస్ పాస్వర్డ్ నాకు రావడం లేదు మీ నాన్న అడుగు అన్నాను మా నాన్నగారు కూడా అదే చెప్తున్నాడు మన మీ అమ్మని అడుగు అన్నాను మా అమ్మకి అసలే తెలియదు అది సరే మీ ఫ్రెండ్స్ని అడుగు నువ్వు అడిగి నువ్వు మళ్ళీ నువ్వు నా దగ్గరికి రా నా ఫోన్ నెంబర్ ఇస్తాను మళ్ళీ ఒకసారి నా ఫోన్ ఇస్తాను మీకు అని చెప్పేసి అన్నాను అమ్మాయికి మూడు రోజుల నుండి ఇక కోపంగా ఉందో ఏంటో తెలియట్లేదు నా కోసం వెయిట్ చేయట్లేదు పోయే వరకు నేనేమన్నానంటే పంచపాండవులు అష్టాదశ పురాణాలని అష్టమ రోజున చదివారు అని చెప్పేసి అన్నాను ఆ అమ్మాయికి ఇంకా పాస్వర్డ్ దొరకలేదు పాల ప్యాకెట్కి కనీసం మీకన్నా తెలుసా నా పాస్వర్డ్ ఏంటో తెలిస్తే నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి తొందరగా మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి అండ్ ఆల్ ద వే మీ అందరి కోసం మీ సూపర్ హిట్ ట్రాక్ ఎస్ ప్రవాసాంధ్రుల గుండె చప్పుడు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ హర్ రేడియోలో మై డియర్ మామాజ్ అండ్ మామీస్ పది కాదు ఇరవై కాదు ముప్పై కాదు వంద కాదు ఒక కోటి పద్దెనిమిది లక్షలు ఏంటి బ్యాంక్ బ్యాలెన్సా మనకంత సీన్ లేదు ఓకే కొందరు బ్యాంక్లో ఒక కోటి రూపాయలు ఉన్నా కూడా రోజు చూసుకొని సంతోషపడుతుంటారు తెలుసా ఆ కోటి నుంచి కొంచెం తగ్గింది అనుకో మళ్ళీ ఎట్లా వేసి మళ్ళీ కోటి వేస్తాడు ఓకే మహేష్ గారు నిజంగా పెళ్ళికి ముందు కోటీశ్వరులు అండి పెళ్లి తర్వాత లక్షాధీశ్వరులు అయిపోయారు ఒక కోటి పద్దెనిమిది లక్షల చీరలు సిద్ధంగా ఉన్నాయి తెలుసా బతుకమ్మ శారీస్ బతుకమ్మ పండుగకు ఈ మహిళలకు పంపిణీ చేసేందుకు కోటికి పైగా చీరలు సిద్ధమయ్యాయి సిరిసిల్ల పోచంపల్లి గద్వాల్ తదితర ప్రాంతాల్లో నేయించినటువంటి ఈ చీరలు ముప్పై మూడు జిల్లాల్లో మహిళలకు పంపిణీ చేసేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు చీరల కోసం ఈ ఏడాది మూడు వందల నలభై కోట్లు వెచ్చించినట్లు తెలంగాణ హ్యాండ్లూమ్ శాఖ తెలిపిందనమాట ఎందుకంటే ఇప్పుడు వినాయక చవితి వినాయక చవితి అంటే వినాయక చవితి పోయిందిగా తర్వాత ఇందులో ముప్పై రంగుల్లో రెండు వందల నలభై పైచీలకు డిజైన్లతో పాటు ఎనిమిది వందల కలర్ కాంబినేషన్లతో తయారు చేయించినట్లు తెలుస్తుందన్నమాట మనకు సో అది మ్యాటర్ ఇప్పుడు ఒక చిన్న బ్రేక్ తీసుకుందాం మనం బ్రేక్ తర్వాత ఒక స్పెషల్ ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది ఆ ఇంటర్వ్యూ వాళ్ళతో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం స్టేట్యూన్ ఎందుకు ఇష్టం అంటే జడకందం పువ్వు పెదాలకందం నవ్వు నా మనసులో ఎందుకున్నావు నువ్వు ఇది నేనే రాత్రంత కష్టపడి రాసుకున్నా ఓకే పెళ్ళికి చాలా గ్రాండ్ ఓపెనింగ్ ఉంటుంది పెళ్ళి కార్డ్స్ పంచడము కాని నుండి పెళ్ళికి వాళ్ళు వస్తారు వీళ్ళు వస్తారు మంచిగా అమ్మ నాన్న అన్నయ్య చెల్లెమ్మ అందరు పక్కన కూర్చొని వాళ్ళు కరెక్ట్గా ప్లాన్ చేసుకుంటారనమాట పెళ్ళికి ఎంతమందిని పిలుద్దాము ఓకే ఎవరెవరిని పిలుద్దాము అని ఫస్ట్గా వాళ్ళు ప్లాన్ చేసుకుంటూ అది ఒకప్పుడు ఇప్పుడు ఏంటంటే జస్ట్ వాట్సాప్ కొడితే చాలు అన్ని గ్రూపులో వచ్చేస్తాయి బంధువులు వాళ్ళు వీళ్ళు అందరూ కవర్ అయిపోతారనమాట కానీ పెళ్ళికి మించినటువంటి గ్రాండ్గా విడాకుల పాటి కూడా వేసుకుంటున్నారు 
భార్యల వేధింపుల నుంచి విడాకులు కోరుకునే భర్తలకు మధ్యప్రదేశ్ భూపాల్లోని భాయ్ సంక్షేమ సంఘం అండగా నడుస్తోంది సుదీర్ఘ న్యాయ పోరాటం తర్వాత విడాకులు పొందినటువంటి పద్దెనిమిది మంది మగవారికి ఈ సంస్థ సెప్టెంబర్ పద్దెనిమిదిన గ్రాండ్ గా పార్టీ ఇస్తుంది దీనికి సంబంధించినటువంటి ఇన్విటేషన్ ఒకటి వైరల్ అవుతోంది పెళ్లికి మాదిరిగానే ఇన్విటేషన్ కార్డు ఉండడం అలాగే వేడుకల్లో పలు కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం చూసి అందరు కూడా ఆశ్చర్యపోతూ ఉన్నారండి ఒక్కసారి ఇప్పుడు బాగుంది అంత పెద్ద సౌండ్ పెట్టుకున్నారు ఏంటండి సార్ హలో సురేష్ గారు బాగున్నారండి మీరు ఎలా ఉన్నారు ఓకే ఇక్కడ మీరు ఎక్కడ నుండి కాల్ చేస్తున్నారు సార్ శ్రీకాకుళం కదా నేను చెప్పిన పాస్వర్డ్ వచ్చిందా సార్ మీరు వినలేదా అరే మరి వినాలి కదండి వినకుండా ఎట్లా సార్ మీరు నేను నేను చెప్పి నేను నేను ఒకటి చెప్పాను ఆ పాస్వర్డ్ ఒకటి మీకు ఏమైనా తెలిస్తే మీకు వినబడలేదా నేను చెప్తా సార్ పంచపాండవులు అష్టాదశ పురాణాలని అష్టమ రోజున చదివారు ఇందులో పాస్వర్డ్ దాక్కుని ఉంది చెప్పండి పంచపాండవులు ఆరుగురు అవును సార్ చెప్పండి పంచపాండవులు ఆరుగురు వచ్చారు మనకు అష్టాదశ పురాణాలని ఓకే సార్ బా బాగా చెప్తున్నారు సార్ మీరు నకులు సహదేవులు వెరీ నైస్ సార్ బాగుంది ఓకే సో మొత్తం అయితే పాస్వర్డ్ చెప్పట్లేదు మీకు సార్ మీరు మీరు సురేష్ గారు మీరు నేను చెప్పేది వినలే సార్ ఒక అమ్మాయి నన్ను పాస్వర్డ్ అడిగింది నా ఫోన్ పాస్వర్డ్ నేనేమన్నానంటే పంచపాండవులు అష్టాదశ పురాణాలని అష్టమ రోజున చదివారు అన్నాను మరి మీరు గెస్ట్ చేయండి ఆ పాస్వర్డ్ గెస్ట్ చేసి మళ్ళీ ఒకసారి నాకు వాట్సాప్ లో మెసేజ్ పెట్టండి సురేష్ గారు ఓకే సార్ ఓకే సో మనకు ఇప్పుడు సెలబ్రిటీ క్రికెట్ లీగ్ గురించి మనం మాట్లాడబోతున్నాం సో రాజీవ్ గారు మనకు ఇంతకుముందు ఈరోజు ఇంటర్వ్యూలో మనం మాట్లాడాలనుకున్నాం అతనితో బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ మాట్లాడలేకపోయాము హలో యా హాయ్ రాజీవ్ గారు యా వాళ్ళు జాయిన్ అవుతున్నారు మనం ఆన్ ఎయిర్ లో ఉన్నాం ఇప్పుడు ఆల్రెడీ డైరెక్ట్ వెళ్ళిపోయాం ఆన్ ఎయిర్ కి యా నో ప్రాబ్లం సో అయితే ఇప్పుడు ఇప్పుడు వాళ్ళు కూడా జాయిన్ అవుతారు వాళ్ళకి కూడా నేను ఆల్రెడీ ఇంటిమేట్ చేశాను ఓకే సో అంటే ఇప్పటి వరకు మన ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్ లో చాలా హెల్ప్ చేసినట్టున్నారు కదా ఆరు వందల చిన్న ప్రొడక్షన్ హౌస్ సినిమాలను మీరు వివిధ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ ఓకే ఓకే అంటే ఎలాంటి చేస్తున్నారు మీరు అంటే అండి అంటే అంటే ఈ అంటే ఎలాంటి మూవీస్ ఇవన్నీ కూడా అంటున్నా నేను కంటెంట్ బాగుండి ఓకే టెక్నికల్ గా సాటిస్ఫై అయితే ఎలాంటి సినిమా అయినా ఏ లాంగ్వేజ్ అయినా ప్రేక్షకులకు ముందుకు తీసుకొస్తుంది ఈస్ట్ వెస్ట్ దట్స్ వాట్ ఐ వాంట్ సార్ నిజంగా కూడా అంటే ఈస్ట్ వెస్ట్ ఎంటర్టైనర్స్ అంటే ఒక మామూలు విషయం కాదు అది సో అటువంటిది ఎంతో మందికి మీరు సహాయం చేస్తూ ఉన్నారు అండ్ అలాగే మనతో జాయిన్ అయ్యారు శ్రీకాంత్ గారు హలో శ్రీకాంత్ గారు శ్రీకాంత్ గారు సార్ నా మాట వినబడుతుందా శ్రీకాంత్ గారు హలో శ్రీకాంత్ గారు ఐ థింక్ శ్రీకాంత్ గారిది మళ్ళీ ఒక్కసారి లేదు లేదు యాక్చువల్గా హలో అన్నారు సార్ మరి ఐ డోంట్ నో ఒక్కసారి మళ్ళీ ట్రై చేద్దాం ఇది ఇది డయాలెస్లో ఎక్కడ ఏర్పాటు చేశారండి అది కండక్ట్ చేశారు 
సో బేసికల్ గా ట్వంటీ థర్డ్ వచ్చేసి ఇర్వింగ్ మాల్ లో లాలోమస్ కన్వెన్షన్ సెంటర్ లో మ్యూజికల్ నైట్ అంటే మ్యూజికల్ నైట్ ఓకే ఓకే అండ్ ట్వంటీ ఫోర్త్ వచ్చేసరికి శాండీలే క్రికెట్ గ్రౌండ్ లో క్రికెట్ మ్యాచ్ డే అండ్ నైట్ ఓకే సో బ్యాంకెట్ నైట్ స్పెషాలిటీ ఏంటంటే అంబోలో విత్ బాలీవుడ్ స్టార్స్ ఓకే నెంబర్స్ టాలీవుడ్ స్టార్స్ పిక్ చేస్తారు గేమ్ ఆడియన్స్ ఆడాలి సో మినిమం ప్రైజ్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీ సిల్వర్ కాయిన్స్ మాక్సిమం మిస్ టూ ఫిఫ్టీ సిల్వర్ కాయిన్స్ ఓ సూపర్ 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 అది కాకుండా లోకల్ టాలెంట్స్ దోస్ యూ కెన్ స్కింగ్ కెన్ డాన్స్ మిమిక్రీ స్టాండ్ అప్ కామెడీ ఎనీథింగ్ ప్రతి ఈవెంట్ కి సెలబ్రిటీస్ రావడం వాల్ పర్ఫార్మ్ చేయడం ఇవన్నీ కాదు అన్న టాలెంట్ ని సెలబ్రిటీస్ ముందు పర్ఫార్మ్ చేసే స్కోప్ ఇస్తున్నాం దట్స్ రియల్లీ ఫెంటాస్టిక్ రాజు గారు నిజంగా అటువంటి అవకాశము అంటే ఇప్పుడు సెలబ్రిటీస్ ఆడడము మనం చూడము సెలబ్రిటీస్ డాన్స్ చేయడం మనం నవ్వుకోవడము సెలబ్రిటీస్ ఇవన్నీ కూడా కానీ మనం చేస్తూ మన టాలెంట్ ఎందో లోకల్ టాలెంట్ ఎందో ప్రూవ్ చేసే చేసే అవకాశం అనమాట వాళ్ళ ముందు చాలా వినూత్నంగా ఉంది ఈ ఐడియా సో మ్యాచ్ వచ్చి డే అండ్ నైట్ అండి ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఎవర్ సెలబ్రిటీ క్రికెట్ మ్యాచ్ హూ ఇస్ ప్లేయింగ్ అండర్ ఫ్లెట్ లైట్ అండ్ మన కాన్సెప్ట్ కూడా టాలీవుడ్ స్టార్స్ వర్సెస్ దేర్ ఫ్యాన్స్ అవతల్ వేబ్ టీమ్ ఓ టాలీవుడ్ సెలబ్ సెలబ్రిటీస్ వర్సెస్ ఫ్యాన్స్ అనమాట వెరీ నైస్ అండి ఓకే ఇది ఎక్కడెక్కడ జరుగుతుంది సార్ ఇది ఎక్కడెక్కడ ప్లాన్ చేశారు సార్ ఇప్పుడు ఈ ఇయర్ సెప్టెంబర్ లో డాలస్ లో అండ్ ఫిబ్రవరి లో వచ్చి ఫ్లోరిడా అండ్ అవతల్ మై బి ఇన్ జూన్ ఆర్ జులై వి విల్ గో టు కాలిఫోర్నియా ఓకే అండ్ ఎవ్రీ ఇయర్ మినిమం 3 మ్యాచెస్ ఉంటాయి అండి ఓకే 3 మ్యాచెస్ ఉంటాయి ఆ స్టేట్స్ లో ఓకే సో వి ఆర్ ఎక్స్‌పాండింగ్ అండ్ వి లెట్స్ సీ వి ఆల్సో హావ్ ఆఫర్స్ ఫ్రమ్ అదర్ కంట్రీస్ ఇందాక మీ షో అయిపోగానే ఆస్ట్రేలియా నుంచి కాల్ వచ్చింది నాకు ఓకే ఫర్ ఎగ్జిక్యూషన్ లండన్ ఆల్్రెడీ టాక్స్ నడుస్తున్నాయి ఓకే అండ్ ఫ్లోరిడా లో ఆల్్రెడీ టు త్రీ పీపుల్ దే ఆర్ రెడీ టు అసోసియేట్ బట్ अगेन వి ఆర్ గివింగ్ an ఓపెన్ ఆఫర్ హూఎవర్ లైక్ మైండెడ్ పీపుల్ కెన్ అసోసియేట్ ఇన్ देयर రెస్పెక్టివ్ స్టేట్స్ ఓకే వి కెన్ గెట్ ది సెలబ్రిటీస్ देयर అండ్ మేక్ देम ప్లే క్రికెట్ బికాజ్ దిస్ వి ఆర్ డూయింగ్ ఫర్ చారిటీ కాస్ అవన్ అండ్ అవన్ చారిటీ కాస్మే ఓకే ఇప్పుడు ఆఫ్టర్ కోవిడ్ చిరంజీవి గారు చారిటీ హాస్పిటల్ కడుతున్నారు అవును సో ఎవరికైనా కూడా అండి టెన్ రూపీస్ ఇస్ ఓన్లీ ద కన్సల్టేషన్ ఫీస్ ఓకే ఎవరికైనా కూడా ఎవరికైనా కూడా ఎటువంటిది అయినా కూడా జస్ట్ టెన్ రూపీస్ టెన్ రూపీస్ ఓకే సో ఎంత మంచి ఇనిషియేటివ్ తీసుకున్నప్పుడు మనం ఎంత పెద్ద ఈవెంట్ చేస్తున్నప్పుడు ఆయనకి మనం చేస్తే బాగుంటుందని టీసీఏ అందరూ ఆలోచించి డెసిషన్ తీసుకుని ఆగస్ట్ పంతొమ్మిదిన హైదరాబాద్ లో చిరంజీవి గారి చేతుల ద్వారా కప్పు జెర్సీ లాంచ్ చేసి ఆయన చేతుల్లో బర్త్డే విషెస్ చెప్తూ ఆయనకి బర్త్డే గిఫ్ట్ కింద టీసీఏ తరఫున ట్వంటీ ల్యాక్స్ చారిటీ ఇచ్చామండి రాజు గారు రియల్లీ అప్రిషియేట్ చేశారు ఇట్ ఆల్ హ్యాపెన్ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ మై స్పాన్సర్స్ ఆల్సో ఓకే మా స్పాన్సర్స్ అనేవాళ్ళు లేకపోయి ఉంటే ఈ రోజున ఇంత పెద్ద ఈవెంట్ స్పాన్సర్స్ టీసీఏ సపోర్టివ్ అండ్ అలాగే తర్వాత ఇప్పుడు మన ఇప్పుడు మీరు అన్నారు ఇర్వింగ్ ఇర్వింగ్ లో ప్లాన్ చేస్తున్నారు అన్నారు కదా ఓకే అక్కడ ఎంత ఎంత కెపాసిటీ ఉంటుంది సార్ అది గ్రౌండ్ కెపాసిటీ వచ్చేసి ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ పీపుల్ ఉన్నారు ఓకే సో మనది ఎలాగో అంటే అక్కడ సెలబ్రిటీ వర్సెస్ ఫ్యాన్స్ అనమాట 
సెలబ్రిటీ రోల్స్ దాని అంటే దీనికి ఎలా ఉంటుంది అంటే మహేష్ గారు కాన్సెప్ట్ మనకి లెవెన్ పొజిషన్స్ కి మీరు బిడ్డింగ్ చేసుకోవాలి ఓకే సో లెవెన్ పొజిషన్స్ కి యూ హ్యావ్ టు బిడ్ మీరు కెప్టెన్ అయితే ఒక ప్రైజ్ ఫస్ట్ బ్యాట్స్మెన్ అయితే ఒక ప్రైజ్ సెకండ్ బ్యాట్స్మెన్ అయితే ఇంత ప్రైజ్ ఓకే సో ఇట్లాగా మీకు ప్రైజెస్ ఉంటాయండి ఓకే దాన్ని బట్టి బిడ్డింగ్ లో ఎవరు గెలుస్తారు వాళ్ళు వచ్చి ఆడతారు వాళ్ళు వచ్చి ఆడతారు ఓకే ఇప్పుడు దీనికి ఎవరెవరు స్పాన్సర్ చేస్తున్నారు సార్ మనకి సో బేసికల్ గా మెగా స్పాన్సర్ వచ్చి ఏఎస్వి ఎకోస్ ఎంటర్టైన్మెంట్ గ్రూప్ ఓకే మన కో స్పాన్సర్ వచ్చి రిమోట్ టైగర్ గారు ఇన్ దట్ ఆల్ ఆల్్రెడీ జాయిన్ అయ్యి యా రిమోట్ అయ్యి నేను మళ్ళీ వాళ్ళని లైన్ లోకి తీసుకుంటానండి వాళ్ళు వచ్చి వెళ్తున్నారు మేబీ ఏమన్నా వాళ్ళ దగ్గర టెక్నికల్ ఇష్యూ ఏదో ఉన్నట్టు ఉంది అవునండి అవునండి ఓకే అండ్ అలాగే మనకి రియల్ పవర్ స్పాన్సర్ వచ్చి శ్రీ బాలాజీ జ్యువెలర్స్ ఓకే అలాగే రియాలిటీ స్పాన్సర్ వచ్చి ఆర్జే వాసవి గ్రూప్ ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్టామినా పార్ట్నర్ డబల్ హార్స్ ఓకే ఎకో స్పాన్సర్ వచ్చి ఆత్రియ అబాండెన్స్ ఓకే లీగల్ స్పాన్సర్ వచ్చి ఆకులో అసోసియేట్స్ లీగల్ స్పాన్సర్ ఎవరు సార్ ఆకులో అసోసియేట్స్ అండి ఓకే అలాగే జ్యువెలరీ పార్ట్నర్ వచ్చి వేగా స్ట్రీ డైమండ్స్ ఓకే సో వీళ్ళు మన మేజర్ స్పాన్సర్స్ అండి ఇంకొంతమంది స్పాన్సర్స్ దే ఆర్ గెటింగ్ ఆన్ బోర్డ్ వీ గోన్ అనౌన్స్ వెరీ సూన్ ఈ రిమోట్ టైగర్ వాళ్ళు వచ్చేసి మన శాండీ లేక్ క్రికెట్ వెన్యూ స్పాన్సర్ కూడా సార్ ఓకే సో అందుకనే మా ప్రమోషన్స్ లో కానీ ఎక్కడైనా కూడా శాండీ లేక్ క్రికెట్ గ్రౌండ్ కాదు రిమోట్ టైగర్ శాండీ లేక్ క్రికెట్ గ్రౌండ్ అనేది ప్రమోట్ చేస్తారు ఓకే వెరీ నైస్ అండి నిజంగా ఇంత మంచి కార్యక్రమాన్ని తలపెట్టేసి ఆ వచ్చిన డబ్బులతోటి ఈరోజు చిరంజీవి కట్టబోయే హాస్పిటల్కి మీరు విరాళంగా ఇవ్వడము అండ్ ఏ వ్యాధితో అంటే ఏ డిసీజ్తో వచ్చినా కూడా కేవలం కన్సల్టేషన్ పది రూపాయలు మాత్రమే అని చెప్పేసి వాళ్ళు అలా చెప్పడం ఇదొక అద్భుతమైనటువంటి కార్యక్రమానికి మళ్ళీ శ్రీకారం చుడుతున్నారేమో అనిపిస్తుంది సార్ మనతో మాట్లాడడానికి వీళ్ళు శేషు గారు యాడ్ అయినట్టున్నారు హలో శ్రీకాంత్ గారు మహేష్ గారు యా సారీ శ్రీకాంత్ గారు ఇంతకుముందు మనం మాట్లాడుకున్నట్టుగా కొన్ని టెక్నికల్ ఇష్యూస్ సడన్ గా రావడం జరిగింది అండ్ నిన్న మొన్న హెవీ రెయిన్ ఉండే హైదరాబాద్ లో ఇప్పుడే టైగర్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను సార్ మీరు వచ్చారు అండ్ రాజీవ్ గారు ఉన్నారు లైన్ లో రాజీవ్ గారు ఉన్నారు సార్ అటువంటి ప్రాబ్లం ఏం లేదు హ్యాపీగా మాట్లాడుకోవచ్చు ఇప్పుడు అండ్ అలాగే ఇప్పుడు ఈ మన మన లైవ్ కార్యక్రమం ప్రపంచవ్యాప్తంగా తొంభై రెండు దేశాల్లో ఉన్నటువంటి మన తెలుగు ఆత్మీయులు అందరూ కూడా వింటున్నారు సార్ అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద లిజనర్స్ ఫ్రమ్ యుఎస్ నుండి వింటున్నారు సో శ్రీకాంత్ గారు ఇప్పుడు మనతో ఇంకెవరు జాయిన్ అయ్యారండి ఎవరు లేరు కదా శేషు గారు తర్వాత జాయిన్ అవుతారా నో ప్రాబ్లం నో ఇష్యూస్ సార్ ఇప్పుడు లైన్ లో రాజీవ్ గారు ఉన్నారు అండ్ ఒకసారి మీరు ఇద్దరు హాయి చెప్పేసుకుంటే మన కార్యక్రమంలోకి వెళ్ళిపోవచ్చు సార్ వెల్కమ్ బ్యాక్ సార్ అండ్ చాలా మంది మనసులో అదే మాట ఏంటి ఈ రిమోట్ టైగర్ ఏంటి అనే ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ అంటే చాలా మంది యుఎస్ వాళ్ళకి చాలా మందికి తెలుసు బట్ కొందరికి తెలియని వాళ్ళకు చాలా మందికి తెలుసు అంటాం కూడా తప్పే అండి బికాస్ మన తెలుగు పాపులేషన్ చూసుకుంటే కొన్ని లక్షలలో ఉంది దాంట్లో రిమోట్ టైగర్ గురించి తెలిసిన వాళ్ళు ఒక ఐదు ఆరు వందల మంది తెలిసి ఉండొచ్చు ఏమనండి మేము విఆర్ ఈవెన్ దో విఆర్ లార్జ్ ఆర్గనైజేషన్ కంపేర్ టు ద ఇండియన్ పాపులే తెలుగు పాపులేషన్ మనకు చాలా తక్కువ అండి బట్ వాట్ విఆర్ ట్రైంగ్ టు వాట్ ఎవర్ మనం టచ్ చేసిన ఏ ఎవరినైనా we promise that we want to deliver a quality product adi to all the stakeholders adi mana employees kavachu clients kavachu andi mana tho part pan chese vendors kavachu everkaina oka quality product iyali ani oka nepadyam toti remote tiger ni 2007 8 lo start chesamu okay and uh, we are a boutique we are a boutique firm andi okay. and we provide quality services okay ipudu daaka dadapu oka 4 nunchi 5000 project lo varaku chesamu 
రెండు రెండు వందల వేల మంది ఎంప్లాయీస్ మనతో పాటు స్టార్ట్ అయ్యి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్టేజెస్ లో మనని విడిచి వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు కూడా ఉంటారు వాళ్ళ వాళ్ళందరూ లేకుండా రిమోట్ అయ్యారు అనేది లేదు ఓకే ప్లస్ బియాండ్ దట్ ఐ వాంట్ బియాండ్ ద కంపెనీ ఐ వాంట్ యాక్చువల్లీ కంగ్రాచులేట్ టాలీవుడ్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఫర్ దేర్ టైమ్ ఎఫర్ట్ Uh, and everything that they are putting in for the noble cause man ee prasthanika chiranjeevi gar coffee avachu antaku mundu vaalu chesina ee ee oka samasya ochina podu ema memu unnamo ani cheppi tama vantu prayatnalo vaallu chestunnaru daniki maaku ee sari avakasam ichina daniki i am very happy and uh, at the same time ee event ni organize chesina east west entertainers వరప్రసాద్ గారు రాజీవ్ గారు లీలా మోహన్ గారు అండ్ ద టీమ్ ఐ కంగ్రాచులేట్ దెమ్ అండ్ ఐ హోప్ ఇట్ టర్న్స్ ఆర్ టు బి సక్సెస్ వండర్ఫుల్ సార్ మీరు అన్నట్టుగా యుఎస్ లో కొద్ది మందికే తెలుసు అని చెప్పేసి అంటున్నారు కదా డెఫినెట్ గా ఇప్పుడు టీసీఏ ద్వారా మన బ్రాండ్ వాల్యూ దశ దిశలా వ్యాపించాలని చెప్పేసి మరోసారి మనం అనుకుంటున్నాం సార్ డెఫినెట్ గా ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఎంత ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు రాజీవ్ గారు అక్కడ క్రౌడ్ అదే సార్ ఒక ఫైవ్ థౌసండ్ టు సెవెన్ థౌసండ్ పీపుల్ ఇది లీస్ట్ లో అని అనుకుంటున్నాం మీకు తెలిసిందే కదా ఇప్పుడు రీసెంట్ గా టెక్సస్ సిటీ ప్రకారమే తెలుగు వాళ్లే ఆల్మోస్ట్ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ లాక్ ఉన్నారని మాకు రిపోర్ట్ ఓకే టెక్సస్ వాళ్ళు డాలస్ లో ఓకే సో దాంట్లో అట్లీస్ట్ మనం వన్ పర్సెంట్ వేసుకున్నా కూడా టెన్ పర్సెంట్ వేసుకున్నా కూడా సెవెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పీపుల్ శ్రీకాంత్ గారు ఏదో చెప్తున్నారు సార్ మీరు చెప్పండి సార్ టెక్సస్ లో తెలుగు ఉండే తెలుగు వాళ్ళు పదో శాతం వస్తే మనకి ఇట్ విల్ బి హ్యూజ్ సక్సెస్ అండి వి యాంటిసిపేట్ ఎవ్రీ వన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ బికాస్ ఇట్స్ ఒక గొప్ప అవకాశం ఇందా రాజీవ్ గారు ఇందాక మాట్లాడినట్టు ఏదో దూరంగా ఎక్కడో స్టేడియం లో మ్యాచ్ చూడటమే కాదు వాళ్ళకి ఇష్టమైన తారలతోటి వాళ్ళు ఇక దగ్గరగా టైం స్పెండ్ చేయటము అది ఏదో ఒక ఈవెంట్ గా చూడాలి తప్ప అది ఒక క్రికెట్ మ్యాచ్ అనేది ఒక కాజ్ మాత్రమే బట్ అదొక ఈవెంట్ గా అదొక పార్టిసిపేటరీ ఈవెంట్ గా మన ఈవెంట్ గా చూడాలి అనేది ఐ విష్ ఐ విష్ ఎవ్రీ వన్ ఫీల్స్ దాట్ వే అండ్ దెన్ దే టర్న్ అప్ ఇన్ ఫ్యూచర్ నెంబర్స్ ఫంటాస్టిక్ సార్ అది అది మన ఈవెంట్ మనది అని మనం ఇప్పుడు వాళ్ళు ఈ ఈవెంట్కి వాళ్ళు వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇప్పుడు అందరి దగ్గర అంటే అందరికీ ఉచిత విజిటింగే కదండి అందరు ఫ్రీ కదా ఆల్ ఆర్ వెల్కమ్ కదా ఎవ్రీవన్ ఇస్ వెల్కమ్ అండి సో మన ఈవెంట్ లో ఉన్న స్పెషలైజేషన్ ఏంటంటే బేసికల్ గా యు కమ్ ఫ్రమ్ 6 ఇయర్ ఓల్డ్ కిడ్ టు 70 ఇయర్ ఓల్డ్ పీపుల్ ఓకే దేర్ ఇస్ నో లిమిట్ రిస్ట్రిక్షన్ Okay. Because kids are safe, kids are separate kids zones. There are all kinds of things. Bouncy, games, nail, like women, covers, anything, lack of both, no thing. Men can kick off the party. Consult. Does where they will have an exchange of business networking, especially. Okay. They will have IT consultancy, people. Gaani. మనతో పాటు వచ్చే రియల్ ఎస్టేట్ పీపుల్ గాని వీళ్ళందరికి కూడా ఆ ఎన్నిటి పక్కన పెడితే ఎక్కడ మన ఊరు మిస్ అవ్వట్లేదు అనే ఒక ఫీలింగ్ తో లైవ్ కౌంటర్ లో ఇడ్లీ దోశ మిర్చి బచ్చి పకోడి జిలేబి ఇరానీ ఇవన్నిటిని కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం వండర్ఫుల్ సార్ నిజంగా కూడా అండ్ అలాగే శ్రీకాంత్ గారు ఇప్పుడు మీరు ఇప్పటి వరకు ఎన్నో వాటికి స్పాన్సర్ చేసి ఉంటారు రైట్ ఎన్నో ఈవెంట్స్ కి స్పాన్సర్ చేసి ఉంటారు కదా శ్రీకాంత్ గారు అవునండి బట్ మీ మీరు స్పాన్సర్ చేసినటువంటి ఒక ప్రతి పెన్ని ప్రతి రూపాయి కూడా అది ఎంతో మంది కొన్ని వేలాది మంది రోగులకు ఉపయోగపడుతుంది అని ఎప్పుడన్నా మీరు అనుకున్నారా మీ దాంట్లో ఒక విధంగా చెప్పాలంటే బికాస్ we we believe in a concept of uh, uh, giving back to the society and endukante mana paashata deshalla manam chusedi charity anedi oka institutionalized charity chestaru mana sanatana dharma lo ekkada kuda institutionalized charity ekkada ledhu kete okkadu tanaku sadhyamaina vaalu chestunnaru 
అదే అది అదే ప్రైమరీ రీజన్ రెడ్ క్రాస్ అనేది ఇండియాలో లేదు ప్రతి ఒక్కడు వాళ్ళు వాళ్ళకి శాతం అయితే వాళ్ళు చేస్తున్నారు ఇది ఒక బృహత్ కార్యానికి మేమిచ్చే ఒక చిన్న నూలు పోగండి వాళ్ళు చేసే మంచి పనికి మేము మేము మా సాధ్యమైనంత మేము చేయగలుగుతున్నందుకు ఐఎమ్ హ్యాపీ కాకపోతే ఈ పర్టికులర్ టీసీఏ ఈవెంట్ మాకు ఎందుకు నచ్చింది అంటే ఇది చాలా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నా కానీ దీని వరకు వస్తే వాళ్ళ ఎవరికి అక్కడ అక్కడ ఉండే స్టార్స్ కానీ వాళ్ళ టైమ్ వాళ్ళ ఎఫర్ట్ అనేది దీని మీద పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు కాకపోతే వాళ్ళు మనతో మమ్మల్ని పార్టిసిపేట్ చేసే అవకాశాన్ని ఇచ్చి చేస్తున్నారు అది సో ఇఫ్ శ్రీకాంత్ గారు కానీ తరుణ్ గారు కానీ ఆర్ ఆల్ ద టీవీ యాక్టర్స్ ఏదైనా ఒక చిన్న ఈవెంట్ చేసుకున్నా ఇంతకన్నా ఎక్కువ డబ్బులే వస్తాయి చేస్తారు వాళ్ళు అదేంటి వాళ్ళు డొనేట్ చేయడానికి కాకపోతే ఆ టీసీఏ టీం మొత్తము ఇక్కడికి రావటము ఒక ఐదు ఆరు రోజులు స్పెండ్ చేయటం ఇక్కడ ఇన్ వేరియస్ ఈవెంట్స్ అండ్ దెన్ డొనేటింగ్ ద ఎంటైర్ మనీ టువర్డ్స్ ద కాజ్ ఒక మెడికల్ కాజ్ కానివ్వండి అంతకు ముందు చేసిన సైక్లోన్ కాజెస్ కానివ్వండి ఇట్స్ ఐ వుడ్ సే దట్ నోబుల్ కాజ్ ఫర్ అస్ టు బి పార్టిసిపేట్ ఇన్ దెన్ అండి ఫెంటాస్టిక్ సార్ ఎంత బాగా చెప్పారండి శ్రీకాంత్ గారు నిజంగా చాలా అంటే చాలా బాగా చెప్పారండి సో అంటే ఇటువంటి స్పాన్సర్స్ మీ మీకు ఇలా ఇలా వస్తుంటే మీకు ఏమనిపిస్తుంటుంది రాజీవ్ గారు ఇటువంటి ఒక ఉన్నతమైనటువంటి భావాలతోటి మీరు చేపట్టినటువంటి ఒక మంచి కార్యక్రమానికి ఇలాంటి ఇలాంటి శ్రీకాంత్ వాళ్ళు అండ్ ఇలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్ ఓకే మన రిమోట్ టైగర్ అటువంటి మంచి మంచి ఆర్గనైజేషన్స్కు మీ మీరు స్టార్ట్ చేయండి రాజీవ్ గారు వీఆర్ ఆల్ విత్ యూ సార్ ఒక మంచి కాజ్ కోసం మనం మనం పోరాడదాము మనం సహాయం చేద్దామని ఇంతమంది మీకు సపోర్ట్ చేస్తుంటే మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు సార్ ఇప్పుడు శ్రీకాంత్ గారు ఒక మాట చెప్పారు మేము చేసే చాలా నూలు చాలా టైనిటింగ్ అనేది దేర్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇట్స్ లైక్ సి దే హ్యావ్ గాట్ అ వెరీ గుడ్ హార్ట్ అండ్ డౌన్ టు హెర్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శ్రీకాంత్ గారు ఛాన్స్ to tell uh, directly ippudu andar mundu men cheptam mee ga ga mee ta and the sponsors kuda you guys so basically ga charity cheyadaniki memu tca kalisa edo oti chestam meer cheptinatte kaani mee laanti sponsors undi mammalni support chesthe that will be going in a bigger way ippudu mee laanti sponsors vachi chesaru kabatte mem charanjee gar laanti pedda actor katte manchi paniki mem donate cheyagaligam lekapothe adi మీరు చెప్పినట్టు వచ్చాయి డొనేషన్స్ అనేవి కానీ అది ఎంత వరకు రీచ్ అవుతుంది దాని ఇది ఏంటి అనేది డిఫరెంట్ టాపిక్ అనమాట సో మహేష్ గారు మీరు చెప్పినట్టు ఈవెన్ ఆ స్పాన్సర్స్ హ్యావ్ గాట్ బై నేచర్ దట్ దే వాంట్ టు గివ్ బ్యాక్ టు ద సొసైటీ ఇక్కడ ఏంటంటే సార్ ఈస్ట్ వెస్ట్ ఎంటర్టైనర్స్ టీసీఏ అండ్ ఆల్ ద స్పాన్సర్స్ హు ఆర్ విత్ మీ ఆర్ ఆన్ ద సేమ్ మైండ్ సెట్ దట్ దే వాంట్ టు గివ్ బ్యాక్ టు ద సొసైటీ అండ్ దే వాంట్ టు డూ సంథింగ్ టు ద సొసైటీ బికాస్ దే కేమ్ ఫ్రమ్ దట్ సొసైటీ నాకు మీ గురించి తెలుసుకోవాలని ఉందండి రాజు గారు మీరు ఎక్కడ ఇండియాలో ఎక్కడ పుట్టారు ఏంటి మీరు బిజినెస్ డెవలప్మెంట్ మేనేజర్ గా వర్క్ చేస్తూ అలాగే ఇప్పుడు ఈ ఈస్ట్ వెస్ట్ ఎంటర్టైనర్ సిఇఓ గా చేస్తూ ఉన్నారు సో అంటే బానే ఉంది కదా అంటే ఈ రూట్ లోకి ఎందుకు సడన్ గా వచ్చారు ఈ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఫీల్డ్ లోకి all like destiny and punta that's all ekkado uh, chinna things untayi kada basically ga ante for me entertainment lo kuda chaala challenges meer anna business development idantha kuda untundi kada see i am assisting the celebrities talking to them what we need looking for what cause we can do to the society illa remote tiger land all the sponsors ni pitch cheyadam everything is a challenging road basically i love to interact with the people and okay. every time okay from right right from my childhood thing so a interaction interaction i entered into the business field okay mere first to canada so vellara sir how oh, no i was born in vijayawada and i did my bachelor's in electronics and communication oka 2 years india lo job chesi uh, corporate awards it anitlo it cheskoni then i moved to canada double masters chesanu okay masters in supply chain and masters in international business అక్కడ కొన్ని కంపెనీస్ వర్క్ చేసి దెన్ ఐ మూవ్ టు యుఎస్ అక్కడ వరప్రసాద్ గారిని కలవడం వీ బోత్ ఆర్ అన్ సేమ్ లైక్ మైండెడ్ అండ్ ఆయన ఐడియాలజీ నాకు నచ్చడం నా వర్క్ ఆయనకు నచ్చడం సో హీఈస్ జస్ట్ సిట్టింగ్ బ్యాక్ అండ్ హీఈస్ గివింగ్ మీ ఆర్డర్స్ అండ్ ఐఎమ్ జస్ట్ ఎగ్జిక్యూ
ఇవాళ నేను స్క్రీన్ మీద ఉన్నాను అంటే కేవలం రీజన్ వుడ్ బి ఓన్లీ ఫర్ గుడ్ ప్రసాద్ గుడ్ గారు అండ్ ఆల్ మై వెల్ విషెస్ అండ్ ఆల్ మై ఫ్యామిలీ యా వండర్ఫుల్ సో వి గాట్ జెండ్ అప్ అండ్ 2019 లో వి స్టార్టెడ్ దిస్ మ్యాచ్ అండ్ అక్కడి నుంచి టీసీఏ కి నాకు పర్సనల్ గా ఎస్పెషల్లీ శ్రీకాంత్ అన్న అండ్ తరుణ్ అన్న ఆర్ లైక్ ఎనీ టైం ఎనీథింగ్ వాట్ ఎవర్ యు సే ఈస్ట్ వెస్ట్ అని దే స్టుడ్ అప్ అండ్ దట్స్ హౌ వి ఎవరీథింగ్ ఇస్ అ టీమ్ బిల్డింగ్ అండి ఓకే ఆ టీం వర్క్ లేకపోతే ఇంత పెద్ద ఈవెంట్స్ ఆర్గనైజ్ చేయడం అనేది ఇట్ వుడెంట్ బి పాజిబుల్ కరెక్ట్ సర్ అబ్సల్యూట్లీ యువర్ రైట్ సార్ నేను కూడా మీతో అంగీకరిస్తున్నాను అండ్ అలాగే అండ్ శ్రీకాంత్ గారు చెప్పండి సార్ మీ మీ మీతో మాట్లాడుతుంటే నాకు అంటే మీ మీరు చెప్పే విధానము అండ్ అలాగే మీ మీరు అంటే నాకు ఒక రకమైనటువంటి ఒక మంచి ఫీలింగ్ అనమాట అనే ఒక మంచి కాజ్ కోసం మళ్ళీ మనము అదేదో మూవీ డైలాగ్ లాగా సమాజానికి మనం ఎంతో కొంత ఇచ్చేయాలి లేకుంటే ఇట్లా అయిపోద్ది అని చెప్పేసి మీ మీరు ఎక్కడ సార్ మీ ఇండియాలో ఎక్కడ పుట్టారు మీ నాన్నగారు ఏం చేస్తుంటారు నేను నేను పుట్టిన చాలా పుట్టానండి Uh, dad was a central government employee so pretty much moving across uh, uh, andhra pradesh akado akado mudu samasthalu akado nalu samasthalu so i had the privilege of uh, spending time in uh, all parts of andhra pradesh studied in tirupati uh, uh, for my for my engineering and after that uh, completed my mba in finance and cfa from mumbai uh, so and uh, joined in a software company way back in 99 and then came to us in 2001 that's how my journey was and 2001 lo um, fantastic sir idi 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 ee aalochana eppudu vachindi sir idi remote tiger okati start cheyadam ani cheppesi meeru tarun ever sir nak tarun gurchi teliyad actually i i want to know him yeah at tarun is a good uh, uh, అంటే ఆచేష సినిమా యాక్టర్ తరుణ సారీ సారీ సరే నేను తరుణ్ అని చెప్పేసి అంటుంటే ఇందులో రిమోట్ టైగర్ లో అతనేనా అంటే మీరు ఫ్రెండ్స్ అందరు కూడా పెట్టారని అనుకుంటున్నాను కాదు కదా ఐఎమ్ సారీ లేదండి నేను నేను శశి నాయర్ అనే ఇద్దరం మేము ఇద్దరం వచ్చినప్పుడు రూమ్ మేట్స్ అండి ఓకే వి వర్క్ ఫర్ ద సేమ్ కన్సల్టింగ్ ఫర్మ్ టూ థౌజండ్ సిక్స్ సెవెన్ వరకు మేము పనిచేసామండి కాకపోతే ద రీజన్ వై వి ఎస్టాబ్లిష్ ఆర్ వెంట్ ఇన్ టు దిస్ బిజినెస్ ఆఫ్ కన్సల్టింగ్ ఇస్ దాట్ చాలా సార్లు ఒక అమాయకంగా మన ఇండియా నుంచి ఇక్కడ వచ్చిన చదువుకోవడానికి వచ్చిన స్టూడెంట్స్ కానివ్వండి ఇక్కడ ఎంప్లాయ్ ఇక్కడ ఉద్యోగం చేయడం కోసం హెచ్ వన్ వీసాల మీద వచ్చిన వాళ్ళకి కానీ the consulting firms are taking advantage of them and the uh, uh, and uh, 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 advantage in this kokunda because any relationship has to be a win win relationship and not a win lose one uh, uh, that is the primary goal of setting up the or entering into the business of uh, consulting and for us we believe in the relationships rather than uh, uh, temporary monetary gains and which is why uh, Uh, yeah, yeah there are many organizations which can grow fast which can which can uh, uh, double multiple in about 3 or 4 years for us we do not believe in that we believe in uh, considering everyone of our employees as part of the family and grow slowly because relationship will build that we build with each and every employee uh, would last you a, a lifetime so that is the exact reason why we set up this and uh, at the same time uh, the other side of this uh, uh, game which is the stakeholders the clients can they have to trust that uh, uh, these guys can deliver a quality product so we specialize in few technologies and what we do matrame focus chestam we are not a generalist we are a boutique specialist in what we do fantastic sir nizanga kuda chaala happy ga und sir me iddar tote ila maatladam and and alage ipudu mana rajiv anna ఆయన యాటిట్యూడ్ కూడా చాలా గొప్పది ఆ యాటిట్యూడ్ తోటే ఓకే అండ్ అలాగే వరప్రసాద్ బుడ్డు గారు కూడా నాకు రాజీవ్ గారి యాటిట్యూడ్ బాగా ఇష్టం అని చెప్పేసి చెప్పిన సందర్భాలు కూడా విన్నాను అలాగే మన హీరో తరుణ్ గారు కూడా ఆయన ఎప్పటి నుంచో దాచుకున్నటువంటి ఇరవై లక్షల రూపాయలు కూడా చిరంజీవి గారు స్టార్ట్ చేయబోయే హాస్పిటల్కి మొన్న ఈవెంట్లో కూడా మాట్లాడడం జరిగింది అది చాలా గొప్పగా అనిపించిందండి రాజీవ్ గారు నాకు 
టచ్ వర్డ్స్ వచ్చి ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీరు శ్రీకాంత్ గారి గారిని చూడండి లేకపోతే టీసీఏది చూడండి ఈ ట్రస్ చూడండి ఎంత ప్రొఫెషనల్ గా మేము ఇన్వాల్వ్ అయినా పర్సనల్ గా ఎవ్రీ వన్ హ్యాస్ ఇన్ దియర్ హార్ట్స్ దట్ వీ హ్యావ్ టు డూ సంథింగ్ టు ద సొసైటీ దట్ ఈస్ ద మెయిన్ కనెక్టింగ్ పాయింట్ ఇక్కడ ఓకే దట్ ఈస్ వై దట్ ఈస్ వై ఎవ్రీ వన్ టు పే బ్యాక్ టు ద సొసైటీ బిజినెస్ పరంగా ఏదో చేయాలి కొంతమంది ఇచ్చిందే రూపాయి అనుకోని చేసే పది రూపాయలు ఇచ్చేసి ఇదంతా ఉండేవాడు కానీ నాతో ఉన్న స్పాన్సర్స్ కానీ లేకపోతే అందరు కూడా దట్ ఈస్ వై ఐమ్ అగైన్ అగైన్ టెలింగ్ దాట్ వాళ్ళు ఇచ్చిన రూపాయిని కూడా నో బడి హ్యాస్ ఆస్ జస్ట్ టు సే దట్ దిస్ మచ్ వీ హ్యావ్ డొనేటెడ్ వీ డోంట్ వాంట్ దాట్ బట్ వీ ఆల్ టుగెదర్ గివింగ్ ఫర్ అ సోషల్ కాజ్ అంటే పర్సనల్ గా ఎవ్రీ వన్ హ్యాస్ గాట్ దట్ మోటో very nice sir and very fantastic and ila uh, me ee event okay ee event inga baga success kavalanu chivaraga em cheptaru dallas texas and nirving and alage migitha places lo unna mana telugu vaallu chaala mandi vintunnaru okay vaallaki em cheppal anukuntunnaru sir meer event gurinchi texas e kadandi states lo motham ekkadu unna kuda 22nd night ki dallas ku chesayandi మన సెలబ్రిటీస్ అందరూ డాలర్స్ లో ట్వంటీ సెకండ్ నైట్ తీసుకున్నారు ట్వంటీ థర్డ్ తాంబోలో విత్ హాలీవుడ్ స్టార్స్ తో ఆడి సిల్వర్ కాయిన్స్ గెలుచుకోండి ట్వంటీ ఫోర్త్ అందరి మధ్యలో సిక్స్ అవర్స్ నైట్ మొత్తం ధమాక కమ్ విత్ లాట్స్ ఆఫ్ లోడ్స్ ఆఫ్ లవ్ అండ్ ఫిల్ యువర్ పాకెట్స్ వెన్ గోయింగ్ బ్యాక్ ఎంటీ ఎయిట్ అండ్ హ్యాపీగా మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళండి మీకు ఇష్టమైన ఫుడ్స్ మీకు ఇష్టమైన యాక్టివిటీస్ మీ పిల్లలతో రండి మీ పేరెంట్స్ తో రండి మీరు రండి అందరూ వచ్చి హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేసి మాకు మీ విషెస్ నిస్తే అలాగే మాతో పాటు వచ్చిన స్పాన్సర్స్ అందరికి కూడా ఒక నెట్వర్కింగ్ ఒక బిజినెస్ అన్ని సెట్ అవుతే అన్ని జరిగితే ఆ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఉంటే ఇదే స్పాన్సర్స్ ఇదే రెస్పాన్స్ ఇదే థింగ్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ మ్యాచ్ కూడా వస్తుంది ఇక సేమ్ వే ఫిబ్రవరిలో ఫ్లోరిడాలో చేయాలనుకుంటాం ఇఫ్ ఎనీ వన్ ఫ్రమ్ ఫ్లోరిడా స్టేట్ whoever is open for an association for like minded people we are in so that's all i can say thank you so much mahesh yeah definitely me me kuda meer annatuga 22nd night tambolo with tollywood celebrities and alage 24th roju jarige event gurinchi mem kuda special ga promote chestuntamo and alage ipude venkat garla party and my ceo vilas we will andar kuda చెప్పడం జరిగింది డెఫినెట్గా మా మా బాధ్యతగా మా సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీగా మీరందరూ ఇంత మంచి మంచి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు అండ్ శ్రీకాంత్ గారు అండ్ అలాగే మన శశి గారు కానివ్వండి అండ్ మీరు కానివ్వండి ఇంత మంచి కాజ్ కోసం మీరు పోరాడుతున్నారు మేము సైతం మేము వెంటా ఉంటాం సార్ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో సైతం మీతో ఉంటుంది మీడియా పార్ట్నర్గా మీరు చేసే ప్రతి కార్యక్రమంలో ఇక్కడే కాకుండా ఫ్లోరిడా ఇంకెక్కడ జరిగినా కూడా మా వంతుగా మేము ప్రజల్లోకి దీన్ని తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం చేస్తాము అండ్ డెఫినెట్గా రిమోట్ టైగర్ గారి గురించి కూడా మేము పబ్లిక్లోకి తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం చేశాను అండ్ అలాగే మీ ఇంత మంచి విలువైనటువంటి సమయం తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోకి ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రాజు గారు మీరందరికీ మాకు ఒక ఒక ఇన్స్పిరేషన్ రాజు గారు యాక్చువల్గా నాకు ఇప్పుడే ఒక త్రీ అవర్స్ ముందు తెలిసింది అంటే మీ గురించి నేను ఎప్పుడో తెలుసుకున్నాను బట్ ఆ రాజు గారు మీరైన విషయం నాకు తెలియదు చూడండి వరల్డ్ ఈ సో స్మాల్ అని చెప్పేసి అంటారు నేను అంటే నేను ప్రజెంట్ చేసేటప్పుడు కూడా చాలా గొప్పగా ప్రజెంట్ చేశాను మీ గురించి బట్ ఆ ఈవెంట్లో బట్ మీరే ఈ రాజు గారిని తెలిసేవరకు నాకు కూడా చాలా ఆనందం వేసింది సార్ నా వల్ల అండ్ అలాగే థ్యాంక్ యూ మహేష్ గారు థ్యాంక్ యూ మహేష్ గారు మీ ఏవి చెప్పడం వల్ల మీరు ఏవి చూసి చాలా మంది ఫ్యాన్స్ ఇంకొంచెం ఎక్కువ అయ్యారు నాకు థ్యాంక్ యూ లాడ్ ఫెంటాస్టిక్ సార్ ఫెంటాస్టిక్ అండ్ అలాగే అండ్ అలాగే శ్రీకాంత్ గారు యూ యూఆర్ సచ్ ఎ వెరీ గుడ్ హ్యూమన్ బీయింగ్ సార్ నాకు మీతోటి మళ్ళీ మళ్ళీ మాట్లాడాలని ఉంది బట్ డెఫినెట్గా సార్ వన్ ఫైన్ డే అబౌట్ ఏ రిమో టైగర్ గురించి కూడా మాట్లాడతాం అండ్ అలాగే ట్వంటీ సెకండ్ నైట్ అండ్ ట్వంటీ ఫోర్త్ జరిగే ఈవెంట్ గురించి ఎప్పటిదప్పుడు మేము కూడా అప్డేట్స్ ఇస్తూనే ఉంటాము శ్రీకాంత్ గారు చివరికి ఏమైనా చెప్పాలనుకుంటున్నారా నాన్ ఫ్యాక్ట్ ఐ విష్ తెలుగు ఆడియన్స్ అందరూ కూడా మీ ఆడియన్స్ కానీ వాళ్ళకి వాళ్ళకి తెలిసిన వాళ్ళందరూ కూడా ఈ ఈవెంట్ లో పార్టిసిపేట్ అయ్యి అండ్ గివ్ మోర్ ఎనర్జీ టు పీపుల్ లైక్ రాజీవ్ అండ్ ఆల్సో ద టాలీవుడ్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ టు డూ మోర్ సోషల్ కాజెస్ అండి అండ్ దట్స్ ద లాస్ట్ విష్ దట్ ఐ హ్యావ్ ఫర్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ యువర్ ఆడియన్స్ 
ఫెంటాస్టిక్ అండి శ్రీకాంత్ గారు మహేష్ గారు సార్ బిఫోర్ ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు టేక్ ఇట్ వన్ టైం షూర్ సార్ అండ్ శ్రీకాంత్ గారు థాంక్యూ సో మచ్ మీ లాంటి స్పాన్సర్స్ మళ్ళీ మళ్ళీ మాకు రావాలి అండ్ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో అందరూ వింటున్నారు కాబట్టి నేను అఫీషియల్ గా ఈ ఈవెంట్ నుంచి ఇంకా నేను ప్రతి చేసే ఈవెంట్ కి తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోని మేము అఫీషియల్ మీడియా పార్ట్నర్ గా నేను ఈ కాల్ లో అనౌన్స్ చేస్తున్నానండి మీరు మమ్మల్ని మర్చిపోయినా మేము మిమ్మల్ని ప్రమోట్ చేయడం మొదలు పెడతాం కొంచెం లేట్ గా తెలిసింది సార్ లేకుంటే నేనే వచ్చేవాడిని ట్వంటీ సెకండ్ నైట్ కి ఇర్వింగ్ వచ్చేసేవాడిని సార్ ఆల్ రైట్ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రాజీవ్ గారు అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ శ్రీకాంత్ గారు హావ్ ఎ గుడ్ డే టు యూ ఆల్ సార్ సో ఇది చక్కగా టాలీవుడ్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ టీసీఏ అండ్ అలాగే సెలబ్రిటీ చక్కగా ఏమండి డైలాగ్స్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఎరవింగ్ ఇరగదీయండి అక్కడ ఓకే అక్కడికి వెళ్ళేసి హాయిగా మంచిగా ఎంజాయ్ చేయండి అండ్ తంబోలా విత్ టాలీవుడ్ చక్కగా క్రికెట్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు క్రికెట్ అక్కడికి వెళ్ళేసి సరదాగా మంచి కార్యక్రమాన్ని ఎంజాయ్ చేయడం జరిగింది అండ్ అలాగే రిమోట్ టైగర్ దీని గురించి ఇక్కడ చాలా బాగా చెప్పారు వాళ్ళు ఇంకా ఇంకా అప్డేట్స్ అన్ని కూడా మేము ఇస్తూనే ఉంటాం ఇప్పుడు ఒక చిన్న బ్రేక్ తీసుకుందాం బ్రేక్ తర్వాత మళ్ళీ మా అమ్మ షో స్టార్ట్ అయిపోద్ది ఇప్పుడు ఒక మంచి సాంగ్ కూడా మనం బ్రేక్ తీసుకున్నా డైరెక్ట్ ఇట్లా కంటిన్యూ చేయనా చెప్పండి యూ వాంట్ మీ టు కంటిన్యూ మై షో ఆర్ యూ వాంట్ మీ టు టేక్ ఎ బ్రేక్ ఒక మంచి పాట విందాం చక్కటి పాట ఆమె గురించి చెప్పాలి కదా జస్ట్ మనం వాట్సాప్ దిక్కు చూసి మన మనసులో ఏమన్నా అనుకుంటే చాలు డైరెక్ట్ వాట్సాప్ కాల్ వెళ్ళిపోద్ది అవునా వాట్సాప్ తిక్కు చూసి వాట్సాప్ ఓపెన్ చేసి మనసులో ఏమనుకున్నావు అక్కడ ఇమ్మీడియట్గా టైప్ అయ్యి అక్కడ వెళ్ళిపోద్దారా వాళ్ళు బ్లాక్ చేసినా కూడా ఆయనకి వెళ్ళిపోద్దా మెసేజ్ ఎస్ అటువంటి సేవలే వచ్చేసాయి శాటిలైట్ ఇంటర్నెట్ సేవల విషయంలో కేంద్రం ఒకటి కీలక ఒప్పందం చేసుకుందనమాట అమెరికాకు చెందినటువంటి హ్యూస్ కమ్యూనికేషన్ సంస్థ భారత్లో తొలిసారి శాటిలైట్ బ్రా బ్రాడ్బ్యాండ్ ఇంటర్నెట్ సేవలను లాంచ్ చేయనుంది ఈ మేరకు భారత ఇస్రోతో ఒప్పందం చేసుకుంది ఈ సర్వీస్ అందుబాటులోకి వస్తే దేశవ్యాప్తంగా హై స్పీడ్ ఇంటర్నెట్ సేవలు అందుబాటులోకి వస్తాయి ఎలెన్మస్క్ స్టార్ లింక్ శాటిలైట్ ఇంటర్నెట్ సేవలకు కేంద్రం అనుమతి నిరాకరించింది సరే ఎలెన్మస్క్ ఇయ్యకుండా ఆయన టెస్లా పెట్టుకున్నాడు ఆయన ఎట్లనే చేసుకుంటాడు ఆయన కానీ హ్యూస్ కమ్యూనికేషన్ సంస్థ భారత్తో తొలిసారి శాటిలైట్ బ్రాండ్ బ్యాండ్ సో బ్రాడ్ బ్యాండ్ ఏదో ఉంది ఏదో ఒకటి సో మొత్తానికైతే హై స్పీడ్ ఇంటర్నెట్ సేవలు అందుబాటులోకి ఉన్నాయన్నమాట ఖాళీ చూస్తే చాలు వీడియో ప్లే కావాలి ఎనివే దాట్స్ రియల్లీ ఫెంటాస్టిక్ అండ్ అలాగే ఇక మిగతా విషయాల్లోకి వెళ్ళిపోదాం అనగనగనగనగనగా ఒక పెళ్ళి ఓకే ఈ పెళ్ళి పెళ్ళి స్పెషాలిటీ ఏంటి అంటే పెళ్ళికి మూడున్నాయి పెళ్ళికి మూడు ఉండేది ఏంట్రా అంటే మూడు కళ్ళు వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా చూస్తున్నారు అబ్బాసి ఎంత క్యూట్గా ఉంది అసలు ఈ పెళ్ళి ఎంత బాగుంది అని చెప్పేసి చాలామంది దాంతో సెల్ఫీ దిగుతున్నారట జన్యు లోపాల వల్ల కొన్ని జంతువులు వింతగా జన్మిస్తుంటాయి ఇలా జన్యు లోపంతో మూడు కళ్ళతో పుట్టినటువంటి ఓ పిల్లి వీడియో సోషల్ మీడియాలో అందరి దృష్టి ఆకర్షిస్తుంది అనమాట ఓ యువతి పెంచుకుంటున్నటువంటి పిల్లికి ఒకే కంటిలో రెండు కనుగుళ్ళు ఉండటంతో వింతగా కనిపిస్తుంది ఆ యువతి ఆ పిల్లిని వీడియో తీసి తన ఇన్స్టాలో పోస్ట్ చేస్తే ఇప్పుడు వరల్డే దద్దరిల్లిపోతుంది అనమాట అలా అలా అయిపోయింది అనమాట అలాగే ఇక మరొక గుడ్ న్యూస్ తీసుకొచ్చాను మీ అందరికీ ఇక ఈజీగా గ్రీన్ కార్డులు మనకు రేషన్ కార్డులు ఎంత ఈజీగా వస్తున్నాయో గ్రీన్ కార్డులు అంత ఈజీగా వస్తున్నాయట అవునా మాకు తెలియదేట్రా ఈ విషయము మాకు తెలియకుండా మీకు బలే తెలుస్తాయట్రా ఆ విషయాలు అని మీరు అనుకోవచ్చు నో ప్రాబ్లం అయితే విదేశాల నుంచి వచ్చి అమెరికాలో నివాసం ఉంటున్న వారు గ్రీన్ కార్డు పొందేందుకు అమెరికా ప్రభుత్వం మార్గం సుగమం చేసింది ప్రభుత్వ సబ్సిడీలతో సంబంధం లేకుండా ఎవరైనా గ్రీన్ కార్డులు పొందేందుకు అర్హులైనని స్పష్టం చేసింది ట్రంప్ ప్రభుత్వం తెచ్చినటువంటి నిబంధనల ప్రకారం 
ఫుడ్ స్టాంపులు హౌజింగ్ ఓచర్లు మెడికల్ సాయం పొందిన వారికి గ్రీన్ కార్డులు నిరాకరించేవారు ఇప్పుడు ఆ నిబంధనలను బైడెన్ రద్దు చేశారనమాట ప్రభుత్వ సబ్సిడీలతో సంబంధం లేకుండా ఎవరైనా గ్రీన్ కార్డులు పొందేందుకు అర్హులేనని స్పష్టం చేశారు సో ఆల్ ది బెస్ట్ మై డియర్ మామాజ్ అండ్ మామీస్ ఓకే అలాగే ఇక మొన్న రెబల్ స్టార్ గారు జరిగిపోయారు బలి బాధేసిందండి ఆయన పాటలు అంటే నాకు చాలా ఇష్టము ఆయన యాక్షన్ కూడా చాలా ఇష్టము జానకి కత్తెందుకో జానకి వాణ్ణి ముక్కలు ముక్కలుగా చేసి కాకుల గద్దరికేస్తాం జానకి అని చెప్పేసి ఒక రకమైనటువంటి డైలాగ్ డెలివరీ రౌద్రం అంటే ఇంకా రెబల్ స్టారే మనకు గుర్తు రావాలన్నమాట అండ్ అలాగే ఎన్నో అందమైనటువంటి విషయాలు ఉన్నాయి ఆయన జీవితంలో రెబల్ స్టార్ గారు అంటే ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుందని అంటే మా మన దగ్గర ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ చిన్నాన్న కొడుకే ఉన్నాడు మీ పెదనాన్న కొడుకే ఉన్నాడు ఈ పాలోళ్ళు పాలోళ్ళు అంటారు కదండి అంటే కొన్ని కొన్ని చోట్ల అందరు కాదు కొన్ని కొన్ని చోట్లలో నా కొడుకే గొప్ప అంటే నా కొడుకే గొప్ప నా కొడుకే గొప్ప అంటే నా కొడుకే గొప్ప అనుకునే వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు ఈ లోకంలో కానీ తన తమ్ముని కొడుకుని కూడా దగ్గర తీసి ఆయనను ఇండస్ట్రీకి నా వారసుడుగా పరిచయం చేయాలని చెప్పేసి ఆయన తపన ఈశ్వర ఇళ్లతో ఈశ్వర్తో స్టార్ట్ అయినటువంటి ఆయన ప్రయాణం ప్రభాస్ ప్రతి అడుగులో అంటే ఏదైనా కూడా నేచర్కి మనం ఏది ఇస్తే అది మనకి ఇస్తుంది అని చెప్పేసి అంటారు కదా సో ప్రభాస్ను అలా వెలుగులోకి తీసుకొని రావడము ఇంత హైప్ క్రియేట్ చేయడము ప్రభాస్ అంటే ఒక ఒక పాన్ ఇండియా యాక్టర్ ఇప్పుడు ఆయన ఒక ముగ్గురు బిడ్డలు ఉన్నట్టున్నారు ఎవరిది ఇంకా పెళ్ళి కాలేదు ప్రభాస్ గారు మనం చెప్తూ ఉన్నారు ఈ ముగ్గురి చెల్లెల పెళ్ళి నేనే చేస్తాను అని చెప్పేసి సో చాలా గొప్పగా అనిపించేసింది అండ్ అలాగే గొప్పగా విషయం ఇది ఇది ఓకే ఎవరైనా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మీ ఇంటికి వచ్చాననుకో ఏం పెడతారు వేడి వేడి అన్నం పెడతారు అది పక్క అంటే మార్నింగ్ ఉండే మైక్రోవేవ్లో పెడతారనుకో అది వేరే విషయం సరే మా రాక రాక వచ్చాడు కదా వీడికి ముందే చికెన్ అంటే చాలా ఇష్టం అని చెప్పేసి చికెన్ వండి పెడతారు మీరు వండకుండా బయటలో స్విగ్గీలో వేయించాలనేది ఇస్తారు అరే మా ఇంట్లో ఏం పెట్టాలనే విషయం మాకు తెలుసు నీ ఎంత నువ్వే ఎందుకు ప్రీ ప్లాన్ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నావు అంత అని మీరు అనుకోవచ్చు నో ప్రాబ్లం అంటే ఖచ్చితంగా పెట్టాలి అన్నట్టుగా నువ్వు డిసైడ్ చేస్తున్నావు అలాగే ఇప్పుడు మనం అందరం కలిసి కృష్ణ గారు కృష్ణరాజు గారి ఇంటికి వెళ్ళామనుకోండి సార్ నమస్కారం అండి మేము మీ అభిమానులం సార్ నిజంగా కూడా ఎవరైనా ఆకలితో మీ ఇంటికి వస్తే కడుపు నిండా భోజనం పెట్టి పంపిస్తారు అండ్ అలాగే సినిమా షూటింగ్ జరిగితే ఆ యూనిట్ మొత్తానికి మీ ఇంటి దగ్గర నుండి భోజనాలు వస్తాయి కమ్మని భోజనాలు ఎవరైనా మీ ఇంటికి అలా వస్తే ఒక ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీ వస్తే కృష్ణం రాజు అని చెప్పేసి అన్నారు కదండి ఆ రాజు తనం ఎప్పుడు బయటికి రాదండి యాక్చువల్గా అంటే ఒక ఒక ఇప్పుడు ఎట్లా తెలిసిపోద్ది మనకు వాళ్ళు నిజంగా మామా మహేష్ గారు రాజండి ఆయన భోజనానికి తీసుకెళ్తాడండి రెస్టారెంట్కి అసలు ఒక ఒక స్టార్టర్ చెప్పడండి ఒక ఏడు ఎనిమిది స్టార్టర్స్ తినిపిస్తాడు మనకి కడప నిండా భోజనం పెట్టిస్తాడు అండ్ అలాగే మంచి మంచి హోటల్కి తీసుకెళ్తాడు మామ అని చెప్పేసి చాలామంది అనుకుంటూ ఉంటారట నా గురించి అది వాళ్ళ గొప్పదనం నేనేం చేయలేదు దానికి ఓకే సో అలా కృష్ణరాజు గారు వాళ్ళ ఇంటికి ఎవరు వెళ్ళినా కూడా చక్కగా రిసీవ్ చేసుకొని కడుపు నిండా భోజనం పెట్టేసి ఆ అంటే ఎదుటి వ్యక్తులు కడుపు నిండా భోజనం తింటుంటే ఆ తృప్తి పడ్డ వాళ్ళకి తెలుస్తుందండి ఓకే అలాగే బొబ్బిలి బ్రహ్మణ్ణ తర్వాత చారిత్రక చిత్రాన్ని చేయాలని చెప్పేసి తన కోరికను తాండ్ర పాపారాయుడి ద్వారా తీర్చుకున్నాడట రంగున్ రౌడీ కటకటాల రుద్రయ్య చిత్రాలకు దర్శకత్వం వహించినటువంటి దాసరి నారాయణరావు గారికి దర్శక బాధ్య తలపగించారు అలాగే భారీ బడ్జెట్తో రూపొందించినటువంటి తాండ్ర పాపానాయుడు తాండ్ర పాపారాయుడు కృష్ణరాజు గారికి మరింత గుర్తింపు తెచ్చిపెట్టిందనమాట తాండ్ర పాపారాయుడు పాత్రలో ఆయన ప్రదర్శించినటువంటి రౌద్ర రసం ఏదైతే ఉందో సినీ విమర్శకులను కూడా మెప్పించిందండి అది కాశీ విశ్వనాథ అని ఆయన పాడుతుంటే ఎంత గొప్పగా అనిపిస్తుందండి 
అలాగే మీకు ఒక విషయం తెలుసో తెలియదు పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో నర్సాపూర్ నుంచి కృష్ణంరాజు గారు ఎంపీగా గెలిచి వాజ్పేయి ప్రభుత్వంలో అనుకుంటా ఆయన మంత్రిగా పనిచేశారు అలాగే రెండు వేల మూడులో పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా కేతవరం గ్రామాన్ని ఒకనొక మూమెంట్లో సందర్శించాల్సి వచ్చింది అనమాట ఇక వాళ్ళ ఎంపీలందరూ కూడా గ్రామ గ్రామాన వాళ్ళ సందర్శించాలి కదా ప్రజల వద్దకే పాలన అన్నట్టుగా సరే అక్కడ కేతవరం గ్రామాన్ని చూశాడు చూసిన తర్వాత ఈయన నాలుగైదు వెహికల్స్ వేసుకొని పోయే వరకు ఆ బురదలో దిగబడి మధ్యలో టైర్ పంచర్ అయిపోయి మళ్ళీ అటు పోయి ఇటువైపు కొంచెం ఇబ్బందిగా అనిపించేసింది అప్పటి వరకు అక్కడ రోడ్డుకు కూడా ఆ రోడ్డు కూడా ఉండేది కాదు ఇది ఇది చూసి చలించ ఆయన ఆయన రోడ్డు వేయించే బాధ్యత నాది అని చెప్పేసి గ్రామస్తులకు ప్రామిస్ చేశాడనమాట సరిగ్గా పది రోజుల్లోనే రోడ్డు పనులు మొదలుపెట్టించి పూర్తి చేయించారు అలాగే ఎవరు ఏ సహాయం కోరినా కూడా తన పరిధిలో చేసేవారు అనమాట కృష్ణరాజు గారు ఒక చిన్న సాయం సార్ మా అబ్బాయి హైదరాబాద్లో బీటెక్ చేసుకున్నాడు సార్ ఇక్కడ రాజుగారు మా అబ్బాయి అండి అవునా సరే ఇమ్మీడియట్గా వాళ్ళ ముందే కాల్ చేసి నేను కృష్ణరాజుని మాట్లాడుతున్నాను మా ఊరే ఈ అబ్బాయిది మన కంపెనీలో ఒక మంచిదన్న జాబ్ చూడు మంచి కుటుంబం మంచి పిల్లోడు అని ఆ పక్కకున్న ఆయనకి అయ్యో సార్ ఎంత మాట సార్ మీరు ఆ మాట చెప్పడం ఏంటండి పంపించండి ఆ అబ్బాయిని అని ఆ అబ్బాయి వచ్చిన తర్వాత మంచి జాబ్ ఇచ్చేసి ఎరా కృష్ణరాజు గారు నీకు ఎలా తెలుసు ఎలా తెలుసు అంటారు ఏంటండి మేము ఉండేది వాళ్ళ ఇంటి పక్కనే కదండి చిన్న పంచులు చూసేవాళ్ళం అండి ప్రభాస్ వాళ్ళందరూ కూడా వస్తుంటారండి వాళ్ళ కోతులు చాలా మంచి వాళ్ళండి ఎప్పటికెళ్ళినా కూడా కడుపు నిండా భోజనం పెట్టేసి అన్నం తినమంటారండి చాలా గొప్ప ఫ్యామిలీ అండి బాబు అని చెప్పేసి అలా ప్రేమగా అలా అలా చెప్తూ ఉంటే సరే మనోళ్ళు అని చెప్పేసి అలా దగ్గర తీసుకున్న వాళ్ళు చాలా మందిలో అట్లా వేల మందికి ఉద్యోగాలు పెట్టించాడు అనమాట అయితే ఎన్టీఆర్తో ఎలాంటి అనుబంధం ఉంది కృష్ణరాజు గారికి ఎన్టీఆర్ను శ్రీకృష్ణుడిగా తెరపై చూడడం అంటే కృష్ణరాజుకి చాలా ఇష్టం కృష్ణరాజు గారు శ్రీకృష్ణుడిగా తెర మీద ఎవరిని మీరు చూడాలనుకుంటున్నారు అంటే ఇంకెవరండి ఎన్టీఆరే కదా ఆయన తప్ప వేరే రూపం ఎక్కడ కనబడుతుందా అండి శ్రీకృష్ణ తులాభారం షూటింగ్లో ఆయన నేను తొలిసారి కలుసుకున్నాను అని చెప్పేసి చెప్పాడనమాట ఆ సమయంలో ఎన్టీఆర్ తనపై చూపినటువంటి ఆప్యాయతను ఎన్నటికీ మర్చిపోలేనని చెప్పేసి చెప్పేవారు కృష్ణరాజు గారు ఈ ఎన్టీఆర్ గారితో కలిసి కృష్ణరాజు గారు భలే భలే మాస్టారు బడి పండు బడి పంతులు మనుషుల్లో దేవుడు మంచికి మరో పేరు పల్లెటూరు చిన్నోడు వాడే వీడు సతీ సావిత్రి చిత్రాల్లో మొత్తానికైతే నటించాడనమాట అలాగే పాపం ఒకనొక మూమెంట్లో తనకు తానే శిక్ష వేసుకున్నాడు కృష్ణరాజు గారు ఎందుకు తనకు తానే శిక్ష వేసుకోవడం కృష్ణరాజు గారి మనసు ఏమన్నా చిన్నబోయిందా నొచ్చుకున్నాడా ఎవరైనా ఓ మాట అన్నారా అరే వాళ్ళు రాజులండి రాజులంటే బోళ్ళంత డబ్బు బోళ్ళంత అది అవన్నీ వదిలిపెట్టి కళామ తల్లిని నమ్ముకొని వచ్చాడు వచ్చినప్పుడు ఏం జరిగింది అంటే సినిమాలపై ఆసక్తితో చెన్నై చేరుకున్నటువంటి కృష్ణరాజు గారు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరులో చిలక గోరెంకతో నటుడిగా వెండి తెరకు పరిచయం అయ్యారు సరే చిలక గోరెంక అది పెద్దగా ఆశించినటువంటి ఫలితం ఇవ్వలేదు దానికి కారణం దీనికి తాను కారణం కాదని చెప్పేసి మిత్రుడు దర్శక నిర్మాతలు ఎంత చెప్పినా కూడా సంతృప్తి చెందలేదనమాట నటుడిగా రాటు తేలేందుకు అనేక పుస్తకాలు అలాగే ప్రముఖ నటుడు నారాయణ రావు వద్ద ఆయన శిక్షణ కూడా తీసుకున్నారు ఆ సమయంలో ఎన్నిసార్లు సినీ ఆఫర్లు వచ్చినా కూడా కొంతకాలం సినిమాలకు దూరంగా ఉన్నారు ఆయన ఎన్ని ఆఫర్లు వచ్చినా కృష్ణరాజు గారు చాలామంది మిమ్మల్ని కాల్ చేస్తున్నారండి చిలక గోరెంక పోతే పోనీయండి సార్ ఇప్పుడు మళ్ళీ మంచి ఆపర్చునిటీ వచ్చింది మీరు రావాలి సార్ అన్నా కూడా ఆయన లేదండి నేను ఇంకా నేర్చుకోవాలి ఇంకా నేర్చుకోవాలి అంటే ఏదైనా కూడా అంతేనండి ఇప్పుడు ఎలా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు అన్ని తెలిసిన తర్వాతనే రంగంలోకి దిగడం బెటర్ అండి ఆ సాఫ్ట్వేర్ మొత్తం కంప్లీట్గా మనకు అర్థమయ్యి మనం చేయగలము అని కాన్ఫిడెంట్ వచ్చిన తర్వాత ఉద్యోగంలో చేరడం బెటర్ అండి మహేష్ గారు టైంకి వస్తారండి నిజంగా ఎగ్జాక్ట్లీ నైన్ అంటే ఆఫీస్లో నైన్ ఓ క్లాక్ ఉంటాడండి వన్ ఓ క్లాక్ లంచ్ అంటే వన్ ఓ క్లాక్ లంచ్ చేస్తాడండి మళ్ళీ ఈవినింగ్ ఫోర్ ఓ క్లాక్ వెళ్ళిపోవాలంటే ఎగ్జాక్ట్లీ టైం మెయింటైన్ చేస్తాడండి మీటింగ్ టైం మెయింటైన్ చేస్తాడు అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి అసలు వాడికి వర్కే వస్తలేదు అని చెప్పు 
అసలు ఈ టైం వచ్చినా రాకపోయినా మహేష్ గారికి వర్క్ ఇస్తానండి అసలు ఇద్దరు చేయాల్సిన పని చేసేస్తాడండి గుడ్డు చాకరీ చేస్తాడండి పాపం ఆయన చాలా బాగా హార్డ్ వర్కర్ అండి మహేష్ గారు అన్న అన్నట్టుగా ఉండాలి ఓకే సరే ఈయన ఫస్ట్ టైం ఎన్టీఆర్ గారు ఏఎన్ఆర్ గారు శోభన్ బాబు గారు వాళ్ళందరినీ కూడా చూసి కృష్ణ గారు చూసి నేను కూడా వెళ్ళాలి అని చెప్పేసి చిలక గోరకలు ఒక అటెంప్ట్ ఇచ్చారు ఫెయిల్ అయిపోయారు అన్ అటెంప్ట్ మే ఫెయిల్ బట్ నెవర్ ఫెయిల్ టు మేక్ అన్ అటెంప్ట్ అని చెప్పేసి చెప్తూ ఉంటారు కదా పెద్దవాళ్ళు దానికి ఆయన లాగా ఆయన వెనుదిరిగి ఇంకా నాకు సినిమాలు వద్దు నేను చెయ్యను అని ఆయనకు ఆయననే శిక్ష వేసుకున్నారట అయితే ఒకసారి ఎక్కడో మద్రాస్కి వెళ్ళాడట కృష్ణరాజ్ గారు వెళ్ళిన తర్వాత డైరెక్టరు పైన ఉన్నాడండి అంటే కృష్ణరాజు గారు ముందే ఆయన ఆజానుభావుడు మంచిగా డ్రెస్సింగు అది ఇది రాజులానే వచ్చాడు వచ్చిన తర్వాత డైరెక్టర్ గారు ఉన్నారా డైరెక్టర్ గారు హాల్లో ఉన్నారండి నన్ను వెయిట్ చేయమంటారా మీరు కూడా హాల్లో కూర్చోండి సార్ సరే ఆయన హాల్లో కూర్చొని ట్రిపుల్ ఫైవ్ సిగరెట్ అంటూ పెట్టాడట అక్కడ ట్రిపుల్ ఫైవ్ సిగరెట్ తాగేది ఒక డైరెక్టరే ఇంకెవరు కాదు ఈయన వచ్చే వరకు కృష్ణరాజు గారి బాక్స్ ఆ టేబుల్ మీద ఉందట ట్రిపుల్ ఫైవ్ సిగరెట్ బాక్స్ ఎంబరే డైరెక్టర్ గారు వచ్చేసి ఆ మీరైనా వచ్చిందని నేనే వచ్చానండి అన్న తర్వాత అరే శ్రీనివాసు ట్రిపుల్ ఫైవ్ సిగరెట్ బాక్స్ అప్పటిలో కనబడతలేదు కనబడతలేదు అని చెప్పేసి ఇక్కడ నువ్వు పెట్టింది నువ్వేనా అంటే అది నీది కాదు సార్ నాది అన్నాడు ఓ మీరు కూడా అదే తగుతారా యాటిట్యూడ్ ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్ ఎవ్రీవేర్ చిరంజీవి ఐఫోన్ యాపిల్ థర్టీనే వాడుతున్నాడు నేను యాపిల్ థర్టీనే వాడుతున్నాను మహేష్ బాబు గారు యాపిల్ సెవెన్ సిరీస్ వాచ్ పెట్టుకున్నాడు బ్లూ కలర్ది నేను అదే పెట్టుకున్నాను వాచ్లు పెట్టుకున్నంత మాత్రాన మనం గొప్పవాళ్ళం కాదు ఎవరికి ఉండేది వాళ్ళకే ఉంటుంది కాకుంటే ఒక ఫీలింగ్ ఉంటుంది అనమాట ఎవరన్నా ఒక హీరోయిన్ యాపిల్ వాచ్ పెట్టింది అనుకో అబ్బా ఇవి కూడా నాలుగునే పెట్టుకుంటా వాచ్ అట్లా అనుకుంటారనమాట వాచ్లు పెట్టి వాళ్ళు వేసుకున్న డ్రెస్సులు వాళ్ళు వేసుకున్నటువంటి చెప్పులు వాళ్ళు వేసుకున్నటువంటి వాచ్లు వాళ్ళకి ఇష్టమైంది వాళ్ళు మీకు ఇష్టమైంది వీళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళ కళారంగంలో వాళ్ళు మీ ఉద్యోగంలో మీరు మీరు దేనికి తక్కువ అండి నాకు అర్థం కాదు ఓకే వాళ్ళు అలా పాసింగ్ క్లౌడ్స్ అలా వస్తుంటారు వెళ్ళిపోతారు ఆపర్చునిటీ ఉంటే ఒక బెలు గెలుగుతారు లేరంటే వెనక్కి వెళ్ళిపోతారు బట్ మీరు ఎవర్ గ్రీన్ సో అలా అనమాట తనకు తానే పాపం ఆయన శిక్ష వేసుకున్నాడట సినిమాలకు దూరంగా తర్వాత మళ్ళీ ఆయనకు ఆయన సమాధానం చెప్పుకొని అరే ఒక్క 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 ఒక మూవీలో బాగా పర్ఫార్మెన్స్ చేయలేకపోయాము మళ్ళీ తనకు తానే అదేంటి తనకు తానే ధైర్యం చెప్పుకొని తనకు తానే అప్డేట్ అయిపోయి అరే నాన్న అరే నాన్న అప్డేట్గా అనరా అరే నాన్న నాన్న అప్డేట్గా అనరా అని ఈ లోకులు కాకు లాంటివి కూడా అప్డేట్ అయిపోయింది సో అట్లా పాపం కృష్ణరాజు గారు తనకు తాను మళ్ళీ అప్డేట్ అయిపోయి మళ్ళీ నేనేంటో ప్రూవ్ చేసుకోవాలి అని చెప్పేసి ఆయన ఆ విధంగా మళ్ళీ కసితోటి బయలుదేరడం బయలుదేరేసి మళ్ళీ సక్సెస్ సాధించడం అది అనమాట అంటే జనరల్గా ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటారండి అంటే నీ గెలుపు వాడి ఏడుపుకు కారణమైతే జీవితకాలం ఏడవనివ్వండి నేను కూడా చెప్తున్నానండి నీ గెలుపు వాడి ఏడుపుకి కారణమైతే జీవితకాలం ఏడవనివ్వండి కానీ నీ ఓటమి వాడి సంతోషానికి కారణమైతే మాత్రం ఆ సంతోషాన్ని ఎక్కువ కాలం ఉండనియద్దు నిన్ను చూసి వాడు నీ ఓటమి చూసి వాడు సంతోషపడుతున్నాడంటే వాని సంతోషం ఒక్కరోజు అరే నెక్స్ట్ సినిమా వస్తుంది బిడ్డ అంతే నీ గెలుపు వాడి ఏడుపుకి కారణమైతే ఏడువు రారే ఏడు ఏడు ఫెంటాస్టిక్ భాస్కర్ పట్ల అయితే కృష్ణంరాజు వంశస్థులు విజయనగర సామ్రాజ్య వారసులు అనమాట పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా మొఘల్తూరులో సంపన్న కుటుంబంలో జన్మించారు ఆయన 
నర్సాపురం వైఎన్ఎం కాలేజీలో చదువుకున్నారు పీయూసీ పరీక్ష ఫెయిల్ అవడంతో హైదరాబాద్కి వచ్చి మళ్ళీ చదివి పాస్ అయ్యారు తర్వాత బీకాం పూర్తి చేశారు ఆయన జర్నలిస్ట్గా కూడా చేశారండి అదొక మళ్ళీ ఒక గొప్పతనం ఆయనది ఈయన కబడ్డీ వాలీబాల్లోనూ ప్లేయర్గా మంచి గుర్తింపు పొందారు తర్వాత సినిమాలపై ఎక్కువ మక్కుతోటి ఆయన చెన్నై చేరుకున్నారనమాట ఆయన ఏ మాట కామటే ఈ పాటలో మ్యూజిక్ ఎంత చక్కని మ్యూజిక్ అండి నేను ఎప్పుడు కూడా స్టార్టింగ్లో మా బేబీకి ఇదే సాంగ్ వేసేవాడిని ఏం కావాలి చెప్పు నీకు నే ప్లీజ్ చెప్పు నీకు యాపిల్ వాచ్ కొని వాళ్ళ లేకుంటే యాపిల్ ఫోర్టీన్ వచ్చింది నిన్ననే అప్డేట్ వచ్చింది ఓకే ఏ ఏది కావాలి మ్యాక్స్ కొని వాళ్ళ లేకుంటే ఏది కావాలి చెప్పు ఓకే నీ నీకు అంటే పోచంపల్లి శారీస్ అంటే నీకు చాలా ఇష్టం కదా నీకు అటువంటి శారీ కొని వాళ్ళ అండ్ అలాగే సీతారామం క్లైమాక్స్లో రిషిక మందన్ ఆ లాస్ట్ క్లైమాక్స్లో ఆమె వెళ్ళి హగ్ చేసుకున్నప్పుడు ఆమె కట్టుకున్నటువంటి రెడ్ శారీ కొని వాళ్ళ పోని మంచి హైదరాబాద్ ఇరానీ కేఫ్లో ఒక మంచి టీ తాగించేదా తర్వాత నీలోఫర్ టీలో వెయ్యి రూపాయలట ఒకటి ఆ టీ తాగించిన మంచి హైదరాబాద్ బిర్యానీ తినిపించిన కాకినాడ కాజాలు తినిపించిన ఓకే అండ్ అలాగే హైదరాబాద్ చార్మినార్ దగ్గర రంగురంగుల ఇంద్రధనస్సు రంగులన్నీ కూడా కలబోసినటువంటి గాజులు ఇప్పేవాళ్ళ చంద్రహారం చేయించాలన్న ఏడు వారాల నగలు చేయించాలన్న శారీస్ ఏం కావాలి చెప్పు కంచి ధర్మవరం బెనారస్ గద్వాల పోచంపల్లి గాంధర్వ ఇంకేది ఇంకేం కావాలి చెప్పు పోని ఆ నెలవంకని తీసుకొని వచ్చేసి నీ సిగలో పెట్టిన ఏం కావాలి చెప్పు బేబీ హే మామాజ్ ఇన్ మామేజ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు యువర్ ఫేవరెట్ షో తెల్లారిందో ఈ మామా విత్ ఆర్జే మావా మహేష్ ఓకే ఇప్పుడు వివేకానందుడు చికాగో ప్రసంగానికి నూట ఇరవై తొమ్మిది ఏళ్ళు ఆయన చికాగోలో ప్రసంగం చేశారట దానికి ఈ రోజుతోటి నూట ఇరవై తొమ్మిది రోజులు అనమాట సో అమెరికాలో చికాగోలో పంతొమ్మిది పద్దెనిమిది వందల తొంభై మూడు సెప్టెంబర్ పన్నెండు పదమూడులో జరిగినటువంటి సర్వమత సమ్మేళనంలో స్వామి వివేకానంద చేసినటువంటి చారిత్రక ప్రసంగానికి నూట ఇరవై తొమ్మిది ఏళ్ళు పూర్తయ్యాయండి ఆయన అక్కడికి వెళ్ళి మాట్లాడి మైక్ ముందు మాట్లాడట ఏమని అమెరికా సోదర సోదరి మణులారా అని ప్రసంగాన్ని ప్రారంభించగానే స్టేడియం అంతా కూడా ఐదు నిమిషాల పాటు చప్పట్లతో మార్మోగిందటండి భారతీయ ధర్మం అన్ని మతాలను గౌరవిస్తుందని చిన్న చిన్న నదులన్నీ సముద్రంలో చేరినట్టుగా అన్ని మతాల గమ్యం భగవంతుణ్ణి చేరుకోవడమే అని చెప్పేసి ఆయన అలా మాట్లాడుతుంటే విపరీతమైనటువంటి చప్పట్లు ఏంటి బట్ ఇక్కడ మన ఇండియాలో సరే మనం కూడా చప్పట్లు కొడదాం ఇక నా విషయానికి వస్తే ఇక్కడే మొన్న ఏదో ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో యాంకరింగ్ బిల్ సార్ నన్ను పోయిన నేను కూడా ఇట్లే అన్న మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ అని చెప్పేసి అన్న మామూలుగా నవ్వలేదు వాళ్ళు బావా 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 అని పూరగాళ్ళు సో అట్లా ఆ మాట అనాలంటే ఎంత ఎంత ప్రేమ ఎంత ధైర్యం అవన్నీ కూడా ఉండాలండి సరే ఆ విషయం పక్కన పెట్టండి అసలు బెంగళూరు నగరానికి ఏమైందో నాకు ఇప్పటికీ అర్థం కావట్లేదు బెంగళూరులో చాలా ఇబ్బందికరమైనటువంటి పరిస్థితులు వచ్చాయని చెప్పేసి తాజాగా ఒక ఒక సర్వే చెప్పిందనమాట బెంగళూరులో చాలామంది దంపతులు విడిపోతున్నటువంటి ఉదంతాలు ఎక్కువయ్యాయట గత మూడున్నరేళ్లలో విడాకుల దశకు చేరుకున్నటువంటి ఆల్మోస్ట్ ఒక రెండు వేల మంది జంటలు వనితా సహాయవాణి కేంద్రాన్ని ఆశ్రయించాయట అలాగే కోర్టులో విచారణలో ఉన్నటువంటి వేలాది విడాకుల కేసుల్లో యాభై శాతానికి పైగా ఫ్రెండ్స్ ఎక్కువైన సంబంధంలో అంటే ఈ ఫ్రెండ్స్తో ఎక్కువ తిరగడము లేకుంటే వేరే ఇప్పుడు మ్యారేజ్ అయినా కూడా వేరే ఫ్రెండ్తో బయటకు వెళ్తున్న అది ఇదన్నా కూడా మిస్ అండర్స్టాండింగ్ చేసుకో అటువంటి కేసులే చాలా ఎక్కువ వస్తున్నాయట సో కొంచెం ఫ్రెండ్ చూపి చేస్తే కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండే ప్రయత్నం చేయండి అలాగే ఇక మిగతా విషయంలోకి వెళ్ళిపోతే పైరసీ భూతానికి ముందు బలైంది కూడా రాజుగారేనట తెలుసా ప్రస్తుతం సినీ పరిశ్ర పరిశ్రమను వెంటాడుతున్నటువంటి పైరసీ భూతానికి బలి అయిన తొలి సినిమా రెబల్ స్టార్ 
కృష్ణరాజు నటించినటువంటి తాండ్ర పాపారాయుడు తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలో అప్పుడే పైరసీ మొదలవగా దానికి బలైనటువంటి తొలి సినిమాగా తాండ్ర పాపారాయుడుగా నిలిచిందనమాట దీ అంటే దీంట్లో పెట్టినటువంటి బడ్జెట్ ఏదైతుందో అది అది రాబట్టలేకపోయారట చాలా అంటే చాలా బడ్జెట్ పెట్టారట దీనికి బట్ అమౌంట్ రాలేదని చెప్పేసి వాళ్ళు చెప్తూ ఉన్నారనమాట మరి కృష్ణరాజును రెబల్ స్టార్ అని చెప్పేసి ఎందుకంటారు తెలుగులో రెండో తరం ప్రముఖ నటుల్లో ఒకరిగా గుర్తింపు పొందినటువంటి కృష్ణరాజు గారు ట్రెండ్ సెట్టింగ్ రోల్స్ చేశారండి ఆయన భక్త కన్నపతో పాటు ఇలాంటి సినిమాలు హిందీలోనే వస్తాయనుకున్నటువంటి రోజుల్లో తాండ్ర పాపారాయుడు అనే మూవీ చేశారు అప్పుడు రోజు ఐదు వేల మందితో పాటు భారీగా ఏనుగులు గుర్రాలతో షూట్ చేసేవారు ఇక కటకటాల రుద్రయ్యతో పాటు అప్పట్లో తాను చేసినటువంటి మాస్ అపీల్ పాత్రలే రెబల్ స్టార్గా పేరు తీసుకొచ్చినట్లు కృష్ణరాజు గారు ఒకసారి చెప్పారనమాట అంటే ఐదు వేల మందితో పాటు భారీ ఏనుగులను తీసుకురావడము మంత క్రౌడా ఓ మై గాడ్ కృష్ణరాజు గారు ఈ క్రూ ఏంటండి అండ్ ఆ ఐదు వేల మంది మనకు ఆర్టిస్టులు పెద్ద పెద్ద గుర్రాలు ఏనుగులు ఇవన్నీ అక్కడ చూస్తే సందడి సందడి ఇది ఇది ఇలా ఎవరు ఎవరు చేయలేరండి ఇప్పటి వరకు ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ అని చెప్పేసి చాలా గొప్పగా చెప్పుకున్నారట నిజంగా ఆయన ఆత్మకి శాంతి చేకూరాలని చెప్పేసి భగవంతుణ్ణి మనము కోరుతూ ఉన్నాము ఆయనకు సంబంధించినటువంటి ఒక మంచి పాట మీ అందరి కోసం అండ్ నాకు చాలా 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 ఇష్టమైనటువంటి పాట సో ఆ పాట వినేద్దాం ఇప్పుడు ఈ బాదం పప్పు నానబెట్టి పొద్దున్నే పొట్టు తీసుకొని తింటే మంచిది అని చెప్పేసి అన్నారు బట్ ఆ పొట్టు ఏంటో నాకు అస్సలు టేస్ట్ నచ్చలేదండి ఆ పొట్టు ఎలా తింటున్నారండి బాబోయ్ మళ్ళీ చెప్తా బాదం పప్పు నానబెట్టి పొద్దున్నే పొట్టు తీసుకొని తింటే మంచిది అన్నారు అసలు ఆ పొట్టు ఏంటో నాకు చాలా గలీజ్ అనిపించేసింది అసలు తీసుకోండి ఎట్లా తింటున్నారు ఏంది ఆ పొట్టును మార్నింగ్ మార్నింగే కాలు వచ్చేసింది వచ్చేసి బాగా ఏడుస్తూ చెప్పింది అనమాట నన్ను క్షమించు ఇంకెప్పుడు నేను గొడవ పెట్టుకోండి నీతోటి ఐఎమ్ రియల్లీ సారీ ఐఎమ్ మిస్సింగ్ యూ బ్యాడ్లీ ఇంకెప్పుడు నీతో గొడవ పెట్టుకోను ఇంకెప్పుడు నీ మాట వింటాను నేను నువ్వు ఏది చెప్తే అది వింటాను నువ్వు ఏది చేయకూడదంటే అది చేయను నువ్వు నువ్వు నీకు నచ్చినట్టుగా ఉంటాను అని చెప్పేసి అనిపించేసింది నాకు చాలా సంతోషం అనిపించేసింది రాంగ్ నంబర్ ఎవరో బేబీ వేరెవడికో చేయబోయి నాకు చేసింది అది వింటే నాకు ఆనందం కలిగింది పాపం రాంగ్ నెంబర్లో కూడా ఇంత ఆనందాన్ని వెతుక్కున్నాను నేను ఓకే అండ్ అలాగే మీరు వాహనదారులు ట్రాఫిక్ నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తే వారికి జరిమానాలు విధించడం చూసాం కానీ వర్షాలు పడుతున్నందున వాహన నెంబర్పై వాహనం ప్లేట్పై బురదబడి నంబర్లు కనిపించకపోయినా నేరమే అని చెప్పేసి సైబరాబాద్ పోలీసులు ట్విట్టర్ వేదికగా హెచ్చరిస్తున్నారు మోటార్ వెహికల్ డ్రైవింగ్ రెగ్యులేషన్ రెండు వేల పదిహేడు ముప్పై ఆరు బ్రాకెట్లో రెండు ప్రకారం నంబర్ ప్లేట్ క్లీన్గా ఉండాలని చెప్పేసి తెలిపారు దీనిపైన మీ అభిప్రాయం ఏంటి అని నన్ను అడిగారు ఓకే నంబర్ ప్లేట్ క్లీన్గా ఉంటుంది ఇంటి నుంచి బయలుదేరేటప్పుడు నీట్గా తుడుస్తాము అది చేస్తాం ఇది చేస్తాం మరి రోడ్ల పరిస్థితి ఏంటి ఇప్పుడు రోడ్డు మీద వెళ్తూ ఉన్నాము ఈ బురదంతా కూడా ఈ వెనక వీలు ముందుకు తిరుగుతూ ఉంటుంది వెనక వీలు వెనక తిరిగితే ప్రాబ్లం ఏం లేదు వెనక వీలు ముందుకు తిరిగితేనే ప్రాబ్లం ఓకే అయితే మీరు మోటార్ వెహికల్ డ్రైవింగ్ రెగ్యులేషన్స్ రంగా ఓకే సార్ మేము మేము మీ చట్టాన్ని మేము ఇచ్చేస్తాం కానీ ఈ గుంతలు ఈ రోడ్లు ఈ బురద ఈ నీళ్ళు ఈ డ్రైనేజు ఇవన్నీ కూడా రోడ్లు బాగుంటే ఇవి కూడా బాగానే ఉంటాయి కదా అని పబ్లిక్ ఒపీనియన్ సార్ నా ఒపీనియన్ అయితే కాదు అయితే 
ఒకరోజు చాలా కోపం వచ్చింది నాకు కోపం వచ్చిన తర్వాత ఎప్పుడు కారులో తిప్పాలా బైక్ మీద తిరుగుతా తిరుగుతా అని చెప్పేసి అన్నావు కదా రా బయటికి వెళ్దాం అలా హైదరాబాద్లో వర్షం పడుతుంది కదా చాలా బాగుంటుందిరా అని చెప్పేసి అన్నాను అనమాట ఓ మై గాడ్ నీ బైక్ మీద నేను హైదరాబాద్ తిప్తావా అయితే ఉండి వచ్చేస్తున్నావు వచ్చేస్తున్నావు అని చెప్పేసి తొందరగా తాళం వేసి వచ్చేసింది వెనకాలో కూర్చుంది అంతే మొత్తం తిరిగింది తిరిగి తిరిగాము ఇటు పోదామా ఇటు పోదామా ఇటు పోదామా ఇటు పోదామా ఓ ఎక్కడికైనా వెళ్దామా అది ఇదని మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చాము ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత అలానే డ్రెస్సింగ్ టేబుల్ దగ్గరికి వెళ్ళి వెనక్కి తిరుగు అన్నాను అంతే ఇంకా కొట్టిన చోట కొట్టకుండా కొట్టి వర్షం వచ్చినప్పుడు లాంగ్ డ్రైవ్ ఓకే కానీ డ్రెస్ చూసుకోండి అసలు ఎట్లా అవుద్దో ఓకే అండ్ అలాగే ఆస్ట్రేలియాలో బతుకమ్మ వేడుకలకు కవిత గారికి ఆహ్వానం అందింది బతుకమ్మకు వెళ్తున్నారు ఓకే నో ప్రాబ్లం అలాగే పెట్టుబడుల ఆకర్షణలో ఏపీ నెంబర్ వన్ అటగా ఈ ఏడాది తొలి ఏడు నెలల పెట్టుబడిలో ఆకర్షణలో ఏపీ దేశంలోనే తొలి స్థానంలో నిలిచింది తొలి ఏడు నెలల్లో నలభై వేల మూడు వందల అరవై ఒక్క కోట్లు పెట్టుబడులను ఆంధ్రప్రదేశ్ రాబట్టింది పెట్టుబడుల ఆకర్షణలో ఏపీ ఒడిశా తొలి రెండో స్థానంలో నిలిచాయి ఈ రెండు రాష్ట్రాలు నలభై ఐదు శాతం పెట్టుబడులు రాబడినట్లు డిపిఐఐటి జులై నివేదికలో పేర్కొందనమాట జులై వరకు ఏపీలో నలభై వేల మూడు వందల అరవై ఒక్క కోట్లు ఒడిశాలో ముప్పై ఆరు వేల ఎనిమిది వందల ఇరవై ఎనిమిది కోట్లు పెట్టుబడులు రాగా దేశమంతా లక్ష డెబ్బై ఒక్క వేల రెండు వందల తొంభై నాలుగు కోట్లు పెట్టుబడులు వచ్చాయన్నమాట వండర్ఫుల్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అట్లా ఆకర్షించాలన్నమాట ఓకే అలాగే తిన్న వెంబడే మనం స్నానం చేయకూడదటగా స్నానం చేసేటప్పుడు శరీరం చల్లబడుతుంది జీర్ణక్రియకు చాలా శక్తి అవసరం పొట్ట భాగంలో రక్త ప్రసరణ బాగా జరిగితే ఆహారం జీర్ణమవుతుంది ఆహారం తిన్న వెంటనే స్నానం చేస్తే రక్త ప్రసరణ మందగించి జీర్ణక్రియ నెమ్మదిస్తుంది అందుకే ఏదైనా ఆహారం తినగానే స్నానం చేయకపోవడమే మంచిదని నిపుణులు చెప్పి చెప్తున్నారనమాట ఆహారం తీసుకున్న మూడు నాలుగు గంటల తర్వాత స్నానం చేస్తే బెటర్ అని చెప్తున్నారు లేదంటే ముందుగానే స్నానం చేసి తర్వాత తింటే అయిపోద్ది కదండి ఎందుకే లోలి వాళ్ళు కూడా అదే చెప్తున్నారు కదరా యా అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ విశాఖపట్నం మర్రిపాలెంలో ఓ పాము ప్రజలను భయాందోళనకు గురి చేసింది అనమాట దీంతో వెంటనే స్థానికలో ఈ స్నేక్ క్యాచ్వర్ ఉంటారు కదా అలా కాల్ చేసి బాబు రావే బాబు తొందర పాముని పట్టుకొని బాబు అంటే పాపం ఆయన ఆ పాముకి బురద అంటడంతో వెంటనే దానికి స్నానం చేయించి ఆహారం పెట్టి సురక్షితంగా అటవీ అధికారులకు అప్పగించారట బురద అంటేనటువంటి పాముకు స్నానం చేయించడం అనేది గొప్ప విషయం ఓకే అండ్ అలాగే దోమలను తరిమేందుకు ఒక వింత ప్రయోగం చేశాడు ఒక అబ్బాయి గోశాలలో ఉండే దోమలను బయటికి తరిమేందుకు ఓ వ్యక్తి చేసినటువంటి ప్రయోగం ప్రశంసలు అందుకుంటోంది సాధారణంగా గ్రామాల్లో పశువుల పాకల్లో దోమలను తరిమేందుకు వేప ఆకులతో పొగ వేస్తారు ఆ విషయాన్ని తెలుసుకున్నటువంటి ఒక వ్యక్తి వేప ఆకులతో పొగ వేసి అది గోశాలలో అన్ని వైపులా చేరాల టేబుల్ ఫ్యాన్లు వాడాడు ఈ వీడియో ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కాగా ఆ వ్యక్తి తెలివితేటలు సూపర్ అని చెప్పేసి మెచ్చుకుంటున్నారు ఏ ఇవి ఆల్రెడీ ఎప్పంచలో చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఇక మన వాళ్ళు ఏం చేసినా మన మన ఆంధ్రప్రదేశ్ మన తెలంగాణ వాళ్ళు ఇవన్నీ ఎప్పుడో తాతల నటించలు చేశారు ఇది ఎక్కడో మహారాష్ట్రలో లేకుంటే భీమండిలో లేకుంటే ముంబైలో లేకుంటే గుజరాత్లో ఏమైనా చేస్తే ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ వాయిలెట్ అని చెప్పేసి అంటూ ఉంటారు ఇదే మనది అంటే మనము ఎక్స్ప్లోర్ కాము వాళ్ళు ఎక్స్ప్లోర్ అవుద్ది మహేష్ గారు హైదరాబాద్లో హయ్యెస్ట్ లడ్డు వేలం ఎంత అండి అంటే నలభై ఆరు లక్షలు అండి ఎవరో మెసేజ్ చేశారు హైదరాబాద్ అల్వాల్ కనాజీగూడ మరకత గణేష్ లడ్డు ఏకంగా నలభై ఐదు లక్షల నలభై ఐదు లక్షల తొంభై తొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలు పెలిక పలికిందండి వెంకట్రావు అనే వ్యక్తి దీన్ని సొంతం చేసుకున్నాడు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఇదే అత్యధిక ధరగా ప్రఖ్యాతిగాంచినటువంటి లడ్డు ఇదే బాలాపూర్ లడ్డు వచ్చేసి ఇరవై నాలుగు లక్షల అరవై వేలకు పలికినటువంటి విషయం తెలిసిందే సో మొత్తానికి అయితే ఈసారి వచ్చేసి అరవై అంటే నలభై ఐదు లక్షల నలభై ఐదు లక్షలు నలభై ఆరు లక్షలు అనుకోరాదండి నలభై ఆరు లక్షలకి అలాగే చాలామందికి ఈ వీధి కుక్కలకు బలవుతున్న వాటి సంఖ్య చాలా పెరుగుతుంది అనమాట అయితే చాలామంది ఏం చేస్తున్నట్టు వీధి కుక్కలకు ఎవరైతే ఆహారం పెడుతున్నారో చాలామంది ఈ మధ్య మనం చూస్తూ ఉన్నాం 
ఒక చిన్న స్కూటీ వేసుకొని వచ్చేసి గిన్నె తీసుకొని వచ్చేసి ఆ గిన్నెలో ప్లేట్ ఒక పేపర్ ప్లేట్ తీసుకొని వచ్చేసి అక్కడ అన్నం పెట్టేసి వాళ్ళు వెళ్ళిపోతున్నారు ఆ తర్వాత అది కుక్క తింటుందా లేదా 